Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nu'minu bihi wa natabakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسيا وليس في قلبك غش لأحد فافعل فذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خسو بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا 
واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي ما سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عذر بايا نبي الله بدر لم إيري شوب نبي بيبي آمين تند سوبي ولد الأمين آي وانا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دل میں خدا کی محبت بسالو اپنے چہرے کو نماز سے نورانی بنالو دنیا کی محبت سے کیا ملے گا دوستو نبی کی سنت سے جنت سجالو رضا سے پوچھا یہ شان کیسی ہے عطا رسا نہیں پتا یہی نبی 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 اللہم صلی و سلیم مالک علی آدھر نیر آیا بیدیل اللہ فیروز سہدی استاد پریانگر نیا ابراہیم ماسٹر نلہ بر آیا کائرن ابن ماں اٹھوکم تالپریم اللہ متعلمینگل یواکل بڑھرے اچھڑک کا توڑے کتی رن بینی دنڈے سمسارم شروچو گنڈی رکھنا نلہ بریل نلہ بر آیا اممار سخوتری مار اللہ رب العزت اوندے تربدکم پوریتتینو ای ناٹھیل اللہ جننگل کل آتمی مایا عریب پھگر نگڑکو گا سنیہ ہوں تال پریہ ہوں ستابکینڈا بندنگل ستابکانو اوٹی اورپکینڈا بندنگل اوٹی اورپکانو ادھنڈے پرادان یدیو مہتو ام پڑی پچھو گڑکو گا ادھل لنگل ادھنے سمدیچ بودوان مارا کو گا اینا مہتایا لکش توڑے سنگڑی پچھ پھولا مہتایا بری باڑی لان نام اللہ اللہ تعالی اترتی لولا چڑنگوگل کارنم آئی نمکڑیل سنیہم ادو وردی پکانو 
ഉള്ളത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് അമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹലോകം എന്ന അതിമഹത്തായ പേരിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിതായ എന്ന മഹത്തായ സംരംഭം അതിൻ്റെയൊക്കെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ ഇൽമ് നുകരുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് മതപരവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഒരുപാട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഹിതായ അതുപോലെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി ഏഴായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന അംഗങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സുമാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തായ സ്നേഹലോകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വളരെയധികം അവർണനീയമായ നിസ്സീമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സാധാരണഗതിയിൽ സ്വലാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ചും തദൈവ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു വരുമ്പോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ സംയുക്തമായ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടി സത്യത്തിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും ഞാനുണ്ട് ഒന്ന് സ്നേഹലോകം എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിതായയുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും പ്രസംഗിക്കാൻ തരപ്പെട്ടവനാണ് ഈ സദസ്സിൽ എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് പലപ്പോഴും അതിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ കേൾക്കാറില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കേട്ടാലും പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏതായാലും ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സിയിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്നേഹലോകം എന്ന ഈ മഹത്തായ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ വരെ ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിരന്തരം എന്നോട് മെസ്സേജിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഖത്തറിലുള്ള കോളയാടുകാരനും ഇവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച നമ്മുടെ ഉമർക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് അള്ളാഹു താല പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഹൈറും പറക്കത്തും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഇത് വായിച്ച യുവയാണ് സ്നേഹം മരിക്കരുത് നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന മഹത്തായ വിഷയമാണ് നമുക്കിന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാനും വകുപ്പില്ല കാരണം സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയുള്ളവരിൽ വരെ 
മനസ്സിനുള്ള സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അവർ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാരണം ശരിയല്ല എന്ന് വിധി എഴുതാം എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം അത് മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്നേഹിക്കുക എന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം അവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു ജീവിതം നാം സ്വയം നയിക്കണം നമ്മിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ പരിസരം സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു പരിസരമാകണം നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ സ്നേഹപൂർണമായ നാടും മഹല്ലുകളുമാകണം എന്നതാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സയ്യിദുൽ വറ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ നേതാവിനെ ലോകം മുഴുവൻ വാഴ്ത്തുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ അവിടുത്തെ അവതാനങ്ങളെ പാടുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ജാതി മതങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എന്റെ കാരണം കാരണം സ്നേഹം എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നൽകുകയും ആ സ്നേഹത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു പറ്റിയ നേതാവാണ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദെ ഖാഇനാത് ജനാബെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ മുത്തുരത്നമോ ഹൈന്ദവ മതസ്ഥരാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ ഈ രൂപത്തിൽ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ സ്നേഹം എല്ലാ ജാതി മതവിശ്വാസികൾക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു ആ സ്നേഹം നൽകിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹം എല്ലാവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ബർണാട് ഷാ പറഞ്ഞത് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് If a man like Prophet Muhammad, peace and blessings of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala be upon him, were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that could bring it much needed peace and happiness. Bernard Shah is Muslim. Bernard Shah is Sneha Logam in the WhatsApp group. ഹിതായ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗവുമല്ല ബർണാട് ഷാ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു നോൺ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നാലും ബർണാട് ഷാ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം വേണോ എന്നാൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വഴി പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരം വരണം എന്നാലേ ലോകത്ത് സ്നേഹവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കാലവോ ബർണാട് ഷാ പറഞ്ഞത് ബർണാട് ഷയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ നേതാവിനെ വാണോളം പുകഴ്ത്താനുള്ള കാരണം അവിടത്തെ സ്നേഹമസ്രണമായ ജീവിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം വളരെ പ്രധാനമാണ് 
ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു ദിനേന ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ സ്നേഹിക്കേണ്ടവനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനിക്കേണ്ടവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ നിസ്കാരം അവന് ഉപകാരത്തിൽ വരില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയും ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത് സയജ്അലു ലഹുമർ റഹ്മാനു ഉദ്ദാ നമ്മെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം സാധുവായ നൗഫൽ ചിന്തിക്കണം ഞാനാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണവന്മാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെ ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്നെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം എന്നെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു എന്നെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹ രണ്ടു കാര്യമാണ് നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വേണ്ടത് രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ നല്ലവര് സ്നേഹിക്കൂ നല്ലവര് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൂ ഏതാണ് രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ഇന്നല്ലദീന അമനു ഒന്ന് ഈമാൻ വേണം വിശ്വാസം വേണം ആരോടുള്ള വിശ്വാസമാണ് അല്ലോ ഖാലിഖായ റാസിഖായ ജബ്ബാറായ കഹാറായ വഹാബായ റസാഖായ ഫത്താഹ് ആയ അലീമായ കാബിലായ ബാസിത്തായ ഹാഫിലായ റാഫിയായ മുഹിസായ മുസില്ലായ അല്ലാ ആ അല്ലാഹുവിൽ ഈ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തണം ഒന്നാമത്തത് ഈമാനാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാ വേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇന്നല്ലദീന ആമനു ഒന്നാമത്തത് ഈമാൻ വേണോ നിങ്ങളിൽ ഈമാനുണ്ടോ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ടോ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പൂർണമായ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഡസ്റ്റ്ബിനിലോട്ട് അങ്ങ് വലിച്ചെറിയാം ഇത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത അള്ളാ അള്ളാഹുവാ പറയുന്നത് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാ വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ഇന്നല്ലദീന ആമനു ഈമാനുണ്ടോ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ആ ഈമാനുണ്ടാകുമ്പോ ഈമാനിലൂടെ നിർഗളിക്കുന്ന ഈമാനിലൂടെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വേണം ഈമാനിലൂടെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അത് വല്ലാത്ത സൽക്കർമ്മമാണ് കേവലം സൽക്കർമ്മം എന്നല്ല മുസ്ലിയാരായ ഞാൻ തലേ കെട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഈമാനിലൂടെ ഉടലെടുക്കുന്ന തലേ കെട്ടാകണം ചെറുപ്പക്കാരാ മുഖത്ത് താടിയുണ്ട് അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ മുഖത്ത് താടിയുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ അത് ഈമാനിലൂടെ ഉടലെടുത്ത താടി രോമങ്ങളാടിയിരിക്കണോ അങ്ങനെ വേണം 
ഈമാനിലൂടെ ഉടനെടുക്കുന്ന താടിരോമങ്ങൾ എന്നാലേ അതിന് പ്രതിഫലമുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പലരും താടി വെക്കാറില്ലേ താടി രോമങ്ങൾ നീട്ടാറില്ലേ അതിന് അള്ളാഹുത്താല പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ മാനിലൂടെ ഉടലെടുക്കുന്ന താടി രോമങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം സയ്യിദുനാൾ ഇബ്രാഹിം വലിയ മഹാന മഹാനവരുകളെ എപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജൂത മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു മഹാനവരുകളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മഹാനവരികളെ നാട്ടില് എപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജൂത മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാ എന്റെ നാട് എന്നാൽ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാവും എപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായേക്കാം ഉണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞ ഉണ്ടായേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എന്നും നാട്ടുകാരനായ ഒരാൾ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെണ്ടാവും ഉണ്ടായേക്കാം അത് വേണം ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അത് വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റതിയൊന്നാവന്നു മഹാനവരുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനവരുകളെ നാട്ടിൽ ആ നാട്ടുകാരനായ ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മഹാനവരുകളെ ശല്യപ്പെടുത്തും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ശൈലി എങ്ങനെ അറിയോ ഒറ്റക്കുള്ള സമയത്തല്ല ശല്യപ്പെടുത്താം പിന്നെ മഹാനവരികളെ വശമാക്കണം എന്ന ചിന്തയാ അതെങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു കല്യാണ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ആ സദസ്സിൽ എല്ലാരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നേരത്താണ് ഈ ഊതിയായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത പറയണം എന്തിനു കാരണം കാരണം എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ ചീത്ത പറയുന്നു ഒറ്റക്ക് ചീത്ത പറഞ്ഞ ആരും കേൾക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനനിബിടമായ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അങ്ങ് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സദസ്സിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇബ്രാഹിം മുബിൻ അദ്ദേഹം പ്രതിയുള്ള റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ നേരെ മുന്നിൽ വന്നു വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം മുബിൻ അദ്ദേഹം തങ്ങളോട് ഒറ്റ ചോദ്യം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പിന്നെന്തിനാണ് ആരോടാണോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അയാളെ ഒന്ന് വസളാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇബ്രാഹിം മുബിൻ അദ്ദേഹം തങ്ങളോട് ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് താടി രോമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ താടി രോമങ്ങളാണോ ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ളത് അതല്ല എന്റെ നായയുടെ വാലാണോ ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ളത് ഇതെന്ത് ചോദ്യാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു മസ്കൽ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒന്നും അല്ലല്ലോ മറിച്ച് ഇബ്രാഹിം മുബിൻ അദ്ദേഹം തങ്ങളൊന്ന് വസളാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം യാ ഇബ്രാഹിം അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം മുബിൻ അദ്ദേഹം തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ താടി രോമങ്ങളാണോ ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായത് അതല്ല എന്റെ നായയുടെ വാലാണോ ഏറ്റവും ശുദ്ധിയുള്ളത് ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശം ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹമതങ്ങളെ വന്ന് വേദനിപ്പിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ തെരുവിളിക്കണം അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഓ കൂട്ടുകാരാ എന്റെ ഈ താടി രോമമുണ്ടല്ലോ ഈ താടി രോമം സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ താടി രോമം സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ എന്റെ ഈ താടി രോമമാണ് നിന്റെ നായയുടെ വാലിനേക്കാളും ശുദ്ധിയുള്ളത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ ഈ താടി രോമം ഇങ്കാനത്ത് ഫിന്നാർ അതെങ്കാലും നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ താടി രോമത്തെക്കാളും ശുദ്ധിയാക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ താടി രോമത്തെക്കാളും ശുദ്ധമായത് അത് നിന്റെ നായയുടെ വാലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മറുപടി അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹം തങ്ങളെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി ആ സ്വഭാവം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇതെന്തൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് മറുപടി കിട്ടിയത് സത്യത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടിയാണ് അഷ്മതു അല്ല ഇല്ല 
وأشهد أن محمد رسول الله يجنا يا الله بالنيان مشوسك يعني محمد نبي صلى الله عليه وسلم دنجل الله من در رسول أنا نيان مشوسك نو آه شهادة كلمة جليت آه يهود يا يا منشي نسلام لك ونو موسیقی 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 رحمان آیا اللہ تعالی نِنُّو دُلَّس نِحَتَّي مَتْتُلَّ وَرُدَ مَنَسِّلَ اللَّهُ اِتْتُ گُدُكُنُّو اَنگِنَ يَلْلِي يَتْتَرَيُو مَحَانْ مَارَ آیَا اَوْلِيَا كَلْ آآ اَوْلِيَا كَلْ اِنُّمْ نَامْ وَرْكِ گَيَانُ يَتْتَرَيُو سَادَا تُكَلْ آآ سَادَا تُكَلْ اِنُّمْ نَامْ وَرْكِ گَيَانُ يَتْتَرَيُو عَالِمِينَلْ آآ عَالِمِينَلْ اِنُّمْ نَامْ وَرْكِ گَيَانُ نِنْغَلْ آلُو جِچَّنُوكُو موسیقی موسیقی அவரில் சல்கர்மங்கள் உண்டாயிருந்து அது ரண்டு முண்டாயப் போ மட்டுள்ள எல்லா ஜனங்களுட மனச்சகலிலு அல்லாகு ச்னேகமிட்டு கொடுக்குன்னு சுர்கத்திலத்தான் ரண்டு காரியம் வேணும் நிபி முகம்மத முஸ்துவாப்பா ஓரட்டோ நிபி முகம்மத முஸ்துவாப்பா சொல்லலாம் வேலியும் நல்ல சதசா Nalilah sahaja. Baca kasir, kerja purti aja dikya. Ini po berenda algal ke korcak kasir gundi baca ni baki ulu. Baki ok kerja kasir, baca tu kerja purti aja dikya. Allah utara le, semua orang kum berkat tu perdan cieyete. Sandosam perdan cieyete. Izzat tu perdan cieyete. Salamat tu perdan cieyete. Surga ti le tan, rendu karya engal lebi sallu Allah wali wasallam engal beri picetun. Rendu karya. Orang sahabi wonder tu bunyai re tenggal udah joi kyan. أن أكثر ما يدخل الناس الجنة نبي سورغة تلتان عندك عند جيوران عندك عاري مطني بي صلى الله عليه وسلم عندك برنو إثنان رندو عاري ما نجى يعند هذا سورغة تلتان ونن تقوى الله الله كتقوى جيد جيبك كنم ماتون 
അതിപ്പോ ഏകദേശം ഉണ്ടാവും തക്കുവ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് തക്കുവ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആളുകൾ വളരെ കുറവാ ഇല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുബൈ ജമാത്തിന് പഴയ കാലം അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അന്ന് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് ധാരാളം പേര് സുബൈ ജമാത്തിന് വരും വരും ഉറപ്പാണ് പഴയ കാലത്ത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അന്നും ഇന്നും വാലിന്റെ സദസ്സുകൾ നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് വാലിന്റെ സദസ്സുകളൊക്കെ ജനനിബിടമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കും ഇങ്ങനെ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാഹ്യ രൂപം വേണമെങ്കിൽ ഗോഷ്ഠികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ധാരാള പഴയ കാലത്ത് താടി ഉള്ളവരാണോ ഇല്ലാത്തവരാണോ ഇന്ന് താടി ഉള്ളവരാണോ ഇല്ലാത്തവരാണോ ഒരു സർവേ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് താടി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏകദേശം ആളുകൾ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് താടി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അസുള സുന്ന സുന്നത്തിന്റെ ഒരു മിനിമം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു താടി എങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും തലയില് തൊപ്പി തൊപ്പി ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടൗവലെങ്കിലും തലയിലിടുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ തക്കുവയുടെ ബാഹ്യ രൂപങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ തക്കുവ മാത്രം പോരാ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് തക്കുവയാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്വഭാവം വേണം ആ സൽ സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ സ്വർഗം കിട്ടൂല സൽ സ്വഭാവികളാകാതെ സ്വർഗം കിട്ടൂല സ്വർഗത്തിലെത്താൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വേണം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് തക്കുവയാണ് രണ്ടാമത്തത് സൽ സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രായമുള്ളവരോട് സൽ സ്വഭാവം കാണിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ചെറിയവരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം നാട്ടുകാരെ തങ്ങന്മാരോടും ആലിമിങ്ങളോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ഉമ്മമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം രക്ഷിതാക്കളെ മക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം പൊന്നുമക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചുമക്കളെ രക്ഷിതാക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ഉസ്താദുമാരെ ശിഷ്യന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം അധ്യാപകന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം ശിഷ്യഗണങ്ങളെ അധ്യാപകന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണ് എന്ന് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തറിയോ ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ തങ്ങൾക്കറിയാം നിസ്കരിക്കുന്നവനിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ഓൻ സൽ സ്വഭാവി ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉത്തമനാണോ എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ മുന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ നല്ലവരാണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാ പോരാന്ന അതാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ ആരോട് ചോദിക്കണോ ഈ മറയുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അവരോട് പോയി ചോദിക്കണം നിങ്ങളെ പുതിയാപ്പിള എങ്ങനെയാണ് ആജിയാർ എങ്ങനെയാ ഏത് മറ്റേ ആജിയാരില്ല അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അയാളോ അയാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാറമ്പെ ഏതായാലും ഞാൻ ഒന്ന് സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എല്ലാരോടും അങ്ങനെയാണോ മറുപടി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തമന്മാരല്ല അതേ സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് മറയുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറുപടി അല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഹൈർ ചെയ്തിരിക്കൂ അത്രയും നല്ലൊരു ഭർത്താവാണ് അയാള് എന്ന മറുപടിയാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തമന്മാരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് 
സുബാന ജല്ല ജലാലു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വാതു പറയാൻ വലിയ ഉഷാറാ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ചില ആളുകൾ വാതു പറയാൻ വലിയ ഉഷാറാണ് അതേ സമയത്ത് വാതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരിന്റെ ഭാര്യനോട് പോയി ചോദിക്കണോ വാതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരിന്റെ വൈഫിനോട് പോയി ചോദിക്കണോ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി വാതു പറയുന്ന നിങ്ങളെ ഭർത്താവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ വാതു വരാറുണ്ടല്ലോ അയാള് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആളെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുബാനുള്ള അപ്പയ അയാളെ മറുപടി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഭാര്യന്റെ മറുപടിയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ വരിക വയലിന്റെ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ വരിക പക്ഷെ അന്നും വരണ്ടാന്നാണ് ഞാൻ താജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരക്കണത് ഇന്നാലില്ല എന്താണ് വയലിന്റെ തിരക്കായത് കൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഈ മുസ്ലിയാർ വീട്ടിൽ വരിക പക്ഷെ അന്നും വരണ്ടാന്നാണ് ഞാൻ അള്ളാനോട് വരക്കണത് എന്താ കാരണോ മൂപ്പർ അന്ന് വന്നാൽ ഒരാഴ്ചയുടെ എല്ലാ വാലിന്റെ ദേഷ്യം മൂപ്പർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങ് തീർക്കും എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു ബദർ യുദ്ധം വീട്ടിൽ നടക്കൂന്ന് അർത്ഥവും 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 അങ്ങനെയാണ് മറുപടി വാല് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരിന്റെ വാല് എത്ര വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രയോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മുസ്ലിയാര് നല്ല മുസ്ലിയാരല്ല മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാരാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ആരാണോ ഉത്തമം അവരാണ് ഉത്തമമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മമാണ് സൽ സ്വഭാവികളാവുക എന്നത് ഭർത്താവ് ഓഫീസറാണ് ഭർത്താവ് കോഴിക്കോട് ഓഫീസറാണ് ഭർത്താവ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിലെത്തും എന്ന് അയൽവാസികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ എപ്പോഴാണ് അറിയോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ബഹളം കേട്ടാൽ പരിസരത്തുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും ആ മറ്റേ അയാൾ വന്നിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആകരുത് സൽ സ്വഭാവം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് ആ സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതകൾ ചെയ്യണോ പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് വലിയ കല്യാണം നടത്തൂ ഈ സദസ്സിൽ അത്തരക്കാരില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് വലിയ കല്യാണം നടത്തും മകളുടെ കല്യാണമാണ് അഥവാ മകന്റെ കല്യാണമാണ് പക്ഷേ ആ കല്യാണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതോ പാവപ്പെട്ടവരെ ക്ഷണിക്കൂല പിന്നെ ആരെ മാത്രമാണ് മുതലാളിമാരെ മാത്രമാ വിളിക്കണത് എന്തേ കാരണം കാരണം എന്റെ കല്യാൺ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തോ ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന്റെ ആ ഗ്രൗണ്ടിലോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലോ ഫോർച്യുണർ വണ്ടി വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണോ ഇന്നോവ പുതിയ ക്രൈസ്റ്റ വണ്ടി വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണോ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണോ എം എൽ എയുടെയും മന്ത്രിയുടെയും എം പിയുടെയും ആ നമ്പറിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനം വന്നിരിക്കണോ അങ്ങനെ എല്ലാ മുതലാളിമാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും വാഹനം വന്നിട്ട് വീട് മുറ്റത്തോ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന്റെ മുറ്റത്തോ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പറയും ഓ എന്തൊരു കല്യാണം ാണ് ചെറിയ വണ്ടി ഒറ്റൊരു വണ്ടി അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു ആൾട്ടോ വണ്ടിയും അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് വണ്ടിയും കാണുന്നില്ല എല്ലാം വലിയ വാഹനങ്ങളാണെന്ന് പറയണോ അങ്ങനെ ആകരുത് മനുഷ്യ അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ചിന്തയെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പ്രയാസമാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം പലപ്പോഴും നല്ലവരാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു മുതലാളിയായ പിതാവാണ് ആ നല്ല മുതലാളിയായ സമ്പന്നനായ പിതാവ് തന്റെ മകൾക്ക് നൂറ് പവൻ ഇട്ടിട്ട് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അയൽവാസിനിയായ ഒരു മോളുണ്ട് അവൾ യത്തീമത്തായ പെണ്ണാണ് അവൾക്ക് ഉപ്പ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ ആങ്ങളമാരില്ല നൂറ് പവൻ ഇട്ടിട്ട് മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോ 
അതെ പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹാജിയാരാണോ ആ ഹാജിയാര് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പുറത്തുള്ള യത്തീമത്തായ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചയക്കണം എങ്ങനെ എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു നൂറ് പവനാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പവൻ അവൾക്ക് ഞാൻ ഇടട്ടെ എത്ര പേരാത് ചിന്തിക്ക പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടൂല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ പണക്കാരാണോ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം എത്തിച്ചേരുക അതല്ല പാവപ്പെട്ടവരാണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മറുപടി പണക്കാര് മുതലാളിമാര് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് പാവപ്പെട്ടവരായ ഫീറുമാർ ഫുക്കറാക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നബി റസൂലുല്ലാഹി മുതലാളിമാർ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഫുക്കറായി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ മുതലാളിമാർക്ക് വിഷമം തോന്നണ്ട ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വേറെ സമയത്ത് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരാചിയാറൊറ്റ പോക്ക് എങ്ങോട്ടല്ല അതിരി ഐന സഹബ എങ്ങോട്ട് പോയി തന്നെ എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല അങ്ങനെ കുറച്ചപ്പുറം പോയിട്ട് മൂപ്പറങ്ങ് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സംഘാടകരോട് വേറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ മൂപ്പർക്ക് പറ്റിയത് അപ്പൊ മൂപ്പർ അവിടെ പോയി ബാളം വെച്ചത് ഈ മൊയിലാര് പറഞ്ഞു എന്താ മൊയിലാര് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം എത്തിച്ചേരുക എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പണക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എത്തി ചെറുതത്തിൽ എത്തൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തും ഞാൻ പണക്കാര പണക്കാരനായത് എന്നെ പണക്കാരനാക്കിയത് റബ്ബല്ലേ എന്നെ മുതലാളിയാക്കിയത് റബ്ബല്ലേ ഞാനല്ലല്ലോ കുഴപ്പക്കാരൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വാളം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാ ഇനിയിപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് സദസ്സിൽ നിന്ന് ആറു മിനിറ്റ് പോകണ്ട അതിന് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് സാധുക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ മുതലാളിമാരെ ഹാജിയാമാരെ സമ്പന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആ പാവപ്പെട്ടവനെ പ്രിയം വെച്ചവനാണോ നീ ആ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തവനാണോ നീ പാവപ്പെട്ട യത്തീമത്തായ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം ചെയ്തയക്കുമ്പോ ഒരെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പവൻ കൊടുത്തവനാണോ നീ ഒരഞ്ച് പവൻ കൊടുത്തവനാണോ നീ ഒരു പത്ത് പവൻ കൊടുത്തവനാണോ നീ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ അള്ളാ അള്ളാ അവർ അള്ളാന്റെ പ്രകാശമായ ഇൽമ പഠിക്കുകയാണ് ആ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ നിനക്ക് അള്ളാഹു താല മൂന്ന് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് മക്കൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നീ അതാ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ രാവിലെ നാസ്ത കൊടുക്കുന്നു ഉച്ചക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നു രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഹിതായ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ നീ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നീ പറയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുത്താല മൂന്ന് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നാലാമത്തെ മകൻ എനിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഹിതായയിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിം അവൻ എന്റെ നാലാമത്തെ മോനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി എന്താ സന്തോഷം ഈ അടുത്ത് ഒരു ഉസ്താദ് എന്നെ ഫോം വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു മഹല്ല് വേണം പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഉള്ള മഹല്ലിൽ നിന്ന് ഒഴിവായോ ഇല്ല ഒഴിവാകുന്ന മട്ടത്തിലാ ഞാൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫ്രം വൺ റംദാൻ ടു അനദർ വൺ റംദാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉസ്താദുമാര് സാധാരണ ഗതിയിൽ പള്ളിന്ന് ഒഴിവാകുന്ന സമയതാ ഒരു റമലാൻ മുതൽ അടുത്ത റമലാൻ അപ്പൊ പിന്നെ റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ശമ്പളവും പെരുന്നാളിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു കൊടുക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലട്ടോ ഉണ്ടാവാനാ സാധ്യത അള്ളാഹ് വലിയ മറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേക്കും ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ തന്നെ ചില ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും മാനകളും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഇയാളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇയാൾ പറയാണ് അതിന് ഉസ്താദ് നാട്ടുകാരൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാ പക്ഷേ ഭക്ഷണം വരുന്നത് മുഴുവനും ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം വരാ അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ വീടൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരമായിരിക്കും അല്ലെ പള്ളിന് അടുത്ത് വീടില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അവിടുത്തെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ മടിയാണ് പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഭക്ഷണം തരാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോവാണ് ഈ ഹോട്ട
അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു കൊളസ്ട്രോളും തുടങ്ങി ഇനി മറ്റുള്ളതൊന്നും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സലാമത്തായാൽ നല്ലതാണല്ലോ കുറച്ച് കാലം കൂടി ജീവിക്കാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോവാണ് സാധേ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല ഞാൻ ഈ സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഇതായിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് ഈ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാരണം ഞാനും ഒരു ദർശനം നടത്തുന്ന ആളാ എന്റെ ദർശനം ഏകദേശം മുപ്പത് മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഉമ്മമാരല്ല നമ്മൾ തന്നെ ക്യാന്റീനിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്ററോടും ഫിറോസ് ആരി ഉസ്താനോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ സുബാനുള്ള അവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാനപ്പൊ ആശിച്ചു പോയി ഈ ഉമ്മമാരെങ്കിലും ഞാൻ ദർശനം നടത്തുന്ന ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഉമ്മമാര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദുമാർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വരികയാൻ അതത്ര ചെറിയ വിഷയമല്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാവപ്പെട്ട മുത്താലി അതാ ഹിതായയിൽ വന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് കിതാബ് തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുഹാഗി ചെയ്യുമ്പോ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ആ കുഞ്ഞ് ദുഹാഗി ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചറമ്പേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് ആ ഭക്ഷണം തന്നത് ഇന്നാൽ എന്ന ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലി അങ്ങ് ദ്വാഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ആ ദ്വാ അല്ല തട്ടിക്കളയൂല കാരണം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കകൾ വരെ അതാ സന്തോഷത്തോടെ ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് മുത്താലിമീങ്ങൾ കേട്ടോ പോരാ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവതിമാരാണ് എന്റെ കാരണം ഞാനിപ്പ ഓർക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പ നിങ്ങളെ കണ്ണവത്ത് വന്ന് വാലു പറയാണ് ഈ വാലു പറയുന്ന സമയത്ത് അതാ ഞാൻ മുത്താലിമായി ഓതി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച കാലം നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ അതാ ഒരു പള്ളിയിൽ മുത്താലിമായി ഓതി പഠിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതാ കേരളത്തിൽ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മമ്പുറം എന്ന മഹത്തായ പ്രദേശമുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമാണ് ചെമ്മാട് ആ ചെമ്മാട് ടൗൺ സുന്നി മസ്ജിദിൽ ഞാൻ മുത്താലിമായി ഓതി പഠിച്ചിരുന്നു ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന മുഹിയുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ ഞാൻ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ കയറി വാലു പറയുന്നുണ്ടോ ആ വാലു പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ആ ഉമ്മാനെയും ആ ഉപ്പാനെയും ആ വീട്ടുകാരെയും ഞാൻ മറക്കൂല എല്ലാ വാലിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതുപോലെ കണ്ണവം പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ ഈ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് ചെറിയ മക്കളാണ് ഉമ്മമാരെ അവർ തലേകെട്ട് കെട്ടിയതേ ഉള്ളൂ അവർ വലുതായിട്ടില്ല അവർ തലേകെട്ട് കെട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ വലിയ ആലിമീങ്ങളായി വലിയ മുസ്ലിയാക്കന്മാരായി പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ വിധി എഴുതരുതേ അവരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൽ വളർത്തണോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തണോ ആ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചിട്ട് വലുതായിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ ഇമാമ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മദ്രസയിൽ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പോരാ ഇതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വാലു പറയുമ്പോ ആ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പോറ്റ് വളർത്തിയ ആ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും ചിറകി താഴ്ത്തി കൊടുത്ത ഈ മുത്താലിമീങ്ങളായ മക്കളില്ലേ അവിടുന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പടച്ചറബേ കണ്ണവത്ത് ഞാൻ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മയുണ്ട് ആ ഉമ്മ ഇപ്പൊ ആ 
ആറടി മണ്ണിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉപ്പയുണ്ട് ആ ഉപ്പ ഇപ്പോൾ ആറടി മണ്ണിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ കബറ് വെളിച്ചമാക്കണേ അള്ളാ ആ ഉപ്പാന്റെ കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചാൽ ആ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കബറ് വെളിച്ചമായി പോയി എന്താ കാരണം അറിയോ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ദർസുണ്ടായാൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മുത്താലിമുണ്ടായാൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും വറക്കത്താണെന്ന് ഷഫിഉൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പള്ളിക്കാട്ട് ഖബർസ്ഥാൻ അവിടെ ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോയി ഒരു ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിം ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അങ്ങ് പോയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു വന്നാൽ അവിടെ യാസീൻ ഓതണം എന്നില്ല ഫാത്തിയെ വിളിച്ച് ദ്വയ ചെയ്യണം എന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് വന്നാൽ മതി പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു വന്നു ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒന്ന് കാല് വെച്ചാ മതി ഒന്ന് കാല് കുത്തിയാ മതി ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഒരു ഇൽമ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾ അത് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾക്ക് തുല്യമായ പാപങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഷഫി ഉൽ വറ മുഹമ്മദ് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണോ ആ മക്കളെ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ വളർത്തണോ എന്തേ കാരണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ വലിയ അതാബ് കബറിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അറിയില്ലേ കബറിൽ കിടന്ന ഒരു കബറാളിക്ക് അള്ളോവ് കൊടുത്ത വലിയ ഗൗരവമുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഞാനിപ്പ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവമാണ് എന്താണ് സംഭവം അന്ന ജമാന താബിളിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അബു സിനാന് റവിയല്ലാഹുവൻഹു ആ അബു സിനാന് എന്ന മഹാനെ സന്ദർശിക്കാൻ നാട്ടുകാരങ്ങ് പോയി ഫലമ്മ ദഹലു അലിഹി ആ നാട്ടുകാർ അയാളെ അടുത്ത് പോയപ്പോ വജലസു ഇന്ദഹു അബു സിനാൻ റവിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് ആ നാട്ടുകാർ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് കാല ഇരുന്നപ്പോ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു കൂമൂ ബിന ഇവിടെ നെണീക്കുന്ന ഇവിടെ നെണീക്ക എല്ലാരും വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു കൂമു ബിന നമുക്ക് പോകാം എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് ആ സ്നേഹിതന്റെ സഹോദരൻ ആങ്ങളയോ ജേട്ടനോ അനുജനോ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ദ്വാർന്നിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വാതിന്റെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഈ കണ്ണവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കണ്ണവത്തുകാർക്കും കർണാടകക്കാർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാംഗ്ലൂരിൽ എവിടെ പോയിട്ട് ഒരു മലയാളിയുടെ കടയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റോ എന്തിനും കയറിയിട്ട് എവിടെ നാടൻ ചോദിക്കുമ്പോ കണ്ണവം അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് കടയിൽ കയറിയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എവിടെ രാജ്യം കണ്ണവം ഇപ്പുറത്തും അങ്ങനെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും കണ്ണവന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും കണ്ണവന്നെ താഴോട്ട് നോക്കിയാലും കണ്ണവന്നെ മേലോട്ട് നോക്കിയാലും കണ്ണവം എല്ലാരും കണ്ണവാ അങ്ങനെ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഏകദേശം ആളുകൾ പണക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ വലിയൊരു പ്രയാസ ആ പഴയ നോട്ടിന്റെ ശല്യം ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ടില്ല എന്നാല് ചില ആളുകൾ പറയാ ഉസ്താദേ ഈ പുതിയ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടിന് ഒരു പറക്കത്തുല്ലിട്ടോ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാം എന്താ കാരണോ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പഴയ നോട്ട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടല്ലെങ്കിലും ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വലിയ വറക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയാ ഏതായാലും ഏത് നോട്ടായാലും അതിനൊക്കെ വറക്കത്ത് തരുന്നവൻ അല്ല അള്ളാഹു താലെ നമുക്ക് വറക്കത്ത് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കച്ചവടൊക്കെ കുറവാണ് വിഷമങ്ങളെന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി തരട്ടെ സന്തോഷം അള്ളാഹു താല ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടാ വന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള അഷ്റഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങള ഭർത്താവ് ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു അളിയ
അവിടെ കയറിയിട്ടേ ഉസ്താദ് പോകാവുന്ന എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ അള്ളാഹു താല ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഈ അഷറഫ് ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വരാൻ ശ്രമിക്കുക ഉസ്താദ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ഒന്ന് ദ്വായ ചെയ്യണം ഞാൻ ആ പരിപാടി ലൈവായി കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ വലിയ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റഫീഖ് ഹാജി മദീന അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മദീനത്ത ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മദീനക്കാരനാണെങ്കിൽ പിന്നെ കയറിയില്ലെങ്കിലും വല്ലാത്ത വിഷമ കാരണം മദീനക്കാർക്ക് വല്ലാത്തൊരു പവർ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറിയപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ആദ്യം ഒരു സംസം വെള്ളം തന്നു പിന്നെ ഒരു ഈത്തപ്പഴ നല്ലൊരു അജുവാന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്ക അജുവയും തന്നു അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ വലിയ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അതിനുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം അജുവ അജുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആ അജുവക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഒരുപാട് സിഹിർ കൊണ്ടും കണ്ണേർ കൊണ്ടും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒക്കെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ പൈസാചികമായ പൈസാചികമായ ശല്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ കുറിച്ച് ആ സഹോദരിയുടെ ആങ്ങള നമ്മുടെ കർണാടക ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഇവരെ കൊന്നു കളയു സുബാന അള്ളാഹു താല എന്ത് പിശാചിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല ഇറക്കി കൊടുക്കട്ടെ പൊട്ടിച്ചു കളയുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അജുവ ഈത്തപ്പഴത്തിന് വലിയ വറക്കത്തുണ്ട് ഒരുത്തൻ പുലർച്ചെ സുബഹി നിസ്കാര ശേഷം കാലി വയറ്റിന് ഒരു ഏഴ് അജുവ കഴിച്ചാൽ അബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അവന് വിഷം തട്ടൂല സെഹ്റും തട്ടൂല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് മദീനയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന അജുവയുടെ പവറാ അത് ഇവിടുത്തെ ബേക്കറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ലോക്കൽ അജു പിന്നെ ലോക്കൽ ഈത്തപ്പഴത്തിന് ആ പവറില്ല അത് അജുവക്കുള്ള പവറാ കാരണം എന്താ അബീബായ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി അവിടുന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാഹു താല എല്ലാവർക്കും മറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അബൂസിനെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവരങ്ങ് ഇരുന്നപ്പോ ഇവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എണീക്കൂ നമുക്ക് പോകാം അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരൻ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്തു വരാം അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എണീറ്റങ്ങ് പോയി ആ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ സഹോദരനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകണം മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കണം ഉദാഹരണം പറയാ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് പോയി തഴസിയത്ത് അനുശോചനം പറയണോ അവരെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണോ എങ്ങനെയാ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടത് താത്ത വിഷമിക്കല്ല ഉമ്മ വിഷമിക്കല്ല അവരിങ്ങ് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കും പോകാനുണ്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ അവരെ പരലോക വിജയത്തിന് ദ്വാഗി ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണവത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മരണമുണ്ടായാൽ അതൊരു അന്യ പുരുഷന്റെ മരണമാണെങ്കിൽ ആ അന്യ പുരുഷന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ കണ്ണവത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ കണ്ണവത്തുള്ള സഹോദരിമാരെ കാണാൻ പോകുന്നത് കടുത്ത ഹറാമാണ് തെറ്റാണ് കുറ്റകരമാണ് ഇതെത്ര വേള പറഞ്ഞാലും ചില ഉമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോയി അപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഉമ്മാന്റെ ന്യായം എന്തറിയോ മൊയിലിയാരെ ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടേക്ക് പോവാണെങ്കിലും അയാളെ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോവാ അത്രയും ഒരു അടുപ്പായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് അയാൾ അങ്ങ് മരിച്ചപ്പോ ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് കാ അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ളവളാകണ്ടേ മൊയിലിയാരെ അങ്ങനെ ഒരു നന്ദി വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു നന്ദി വേണ്ട പാടില്ല അന്യ പുരുഷന്റെ മയ്യത്ത് അന്യ
ചില നാടുകളിൽ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കണ്ടുകിട്ടി അവന്റെ കൂടെ രസിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അവരൊക്കെ നല്ല ഉമ്മമാരാണ് അതേ സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് പോലും അന്യ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സല്ലപിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് വേറെ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് വീട്ടിൽ നല്ല സുന്ദരിയായ അള്ളാഹു ഇവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടു തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു തന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ രസിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കുരുത്തം കെട്ടവരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് മോനെ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താവുണ്ടായിട്ട് മറ്റൊരു തന്റെ കൂടെ രസിക്കുന്നവളാണോ നീ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ പുരുഷന്മാരെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ട് മറ്റൊരു തിന്റെ കൂടെ സല്ലപിക്കുന്നവരാണോ നീ എന്നാൽ നിനക്ക് നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് യാത്രക്ക് പോയപ്പോ ചരിത്ര ബഹുലമായ യാത്രയാണ് ആ മേറാജ യാത്രയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചില പുരുഷന്മാർ വ്യത്യസ്തമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചില സ്ത്രീകൾ വിഭിന്നമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ നേർ മുന്നിൽ രണ്ടു പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇറച്ചിയാണ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലും ഇറച്ചിയാണ് മാംസങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല ഇറച്ചിയാണ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോ കേടായ ഇറച്ചിയാണ് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഇറച്ചിയാണ് പക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതുപോലെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ഇറച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചാൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള പാത്രത്തിലല്ലേ കൈയിടാറുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരും യുവതികളും അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള പാത്രം മാറ്റി വെക്കുന്നു ചീഞ്ഞു നാറുന്ന കേടായ ഇറച്ചിയില്ലേ ആ ഇറച്ചിയുള്ള പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് കൈയിടുന്നു എന്നിട്ട് അതാ അതങ്ങെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അതങ്ങെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു ആ കഴിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു പോയി ജിബ്രീൽ അലഹി സലാമിനോട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ചോദിച്ചു മൻഹാവുലായി യാ ജിബ്രീൽ ഇതാരാണ് ജിബ്രീലേ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാരാണ് ജിബരിയിലെ ജിബരി അലൈസലാം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് തങ്ങളെ ഇത് മറ്റാരുമല്ല അവിടത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ പെട്ട യുവതികളാണ് എന്താണ് ജിബരിയിലെ ഇവരിങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പ പറഞ്ഞു നബിയെ കാണുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരതാ സ്വന്തം ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് പോലും അന്യ പെണ്ണിനോട് മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചവനാണ് അന്യ പെണ്ണിനോട് വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്തവനാണ് അന്യ പെണ്ണിന്റെ അതേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചവനാണ് എന്നാൽ നബിയെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ അതാരാണെന്നറിയോ അവരെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഓ നബിയേ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് പോലും അന്യ പുരുഷന്മാരോട് മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചവരാണ് അന്യ പുരുഷന്മാരോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്തവരാണ് അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഹലാൽ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ലതുണ്ടായിട്ട് ചീത്തയായതിലേക്ക് പോയവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള പാത്രമുണ്ടായിട്ടു ചീത്തയായ ഇറച്ചിയുള്ള പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ട് ആ ഇറച്ചി തിന്നുന്നു ആ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നു 
വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വലിയ തെറ്റാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഞാൻ നേരെ അതിലേക്ക് മടങ്ങാണ് സുബാനല്ലോ അപ്പൊ ഇവരവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ ആങ്ങളയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു ശരിയാണ് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ദുരാകി ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആ സമാധാനിപ്പിക്കൽ ഇയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ഇയാൾ പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കലൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അത് പോരാ എനിക്ക് ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് എന്താ നിങ്ങളെ വിഷമം സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു എന്നതാണോ നിങ്ങളെ വിഷമം അല്ല ഇയാൾ പറയാണ് സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു എന്നതല്ല വിഷമോ കാരണം മരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒഴിവല്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമത്തിലിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അതേ എന്റെ അതേ സഹോദരൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരന്റെ കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സഹോദരന്റെ കരച്ചില് കേൾക്കുന്നു ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇയാള് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്ത് ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അങ്ങിരിക്കുമ്പോ എന്റെ സഹോദരന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കരയുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ സഹോദരന്റെ ശബ്ദം എനിക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കരയുന്നത് എന്റെ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് എന്റെ സഹോദരൻ കബറിൽ അതാ കരയുകയാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ കരയാനുള്ള കാരണോ എന്റെ സഹോദരൻ കബറിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ എത്ര സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യോ എനിക്ക് സമാധാനം വരൂല ആശ്വാസം വരൂല സുബാനല്ലോ ഞാനതാ മിണ്ടാതിരുന്നു ആ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു കുറച്ച നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമതായും വീണ്ടും കരയുകയാണ് ആ കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ലാ അതിരി ലാ അതിരി ആ പദം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ സഹോദരൻ കബറിൽ കരയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ആ സഹോദരൻ എങ്ങനെ പറയാൻ കാരണോ കബറിൽ എത്തിയപ്പോ കബറിലുള്ള മലക്കുകളി കബറാളിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് ആ ചോദ്യം വാത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ നൗഫലിനോടും ആ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ആ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ചോദ്യം കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയോട് മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാരാണ് മൻ റബ്ബുക്ക അപ്പൊ കബറിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരം പറയാണില്ല അതിരി എനിക്കറിയില്ല എന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വമൻ നബിയുക്ക നിന്റെ നബിയാരാണടാ മനുഷ്യ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയായ എന്റെ സഹോദരൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ കരയാണ് ലാ അതിരി എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരം പറയാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി അതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ കബറ് മൂടിയ മൂടുകല്ലുണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സഹോദരം പറയാണ് ഞാൻ കബറിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരനായ കബറാളിയെ മൂടിയ മൂടുകല്ലുണ്ടല്ലോ ആ മൂടുകല്ല് ഞാൻ എങ്ങെടുത്തു എന്റെ സഹോദരന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എങ്ങ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ സഹോദരനായ കബറാളിയുടെ കഴുത്തില് ഒരു തീയുടെ മാലയുണ്ട് എന്റെ സഹോദരനായ കബറാളിയുടെ കഴുത്തില് 
തീനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു മാലയാണ് ആ തീയുടെ മാല കഴുത്തിലുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ കൈയിട്ടു എന്തിനാണ് ഞാൻ കൈയിട്ടത് ആ തീയുടെ മാല ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ കൈ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയി ആ തീനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മാല ആ മാലയെ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടങ്ങ് തൊട്ടപ്പോ എന്റെ കൈ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയി കൈയുടെ വിരലുകളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ കബറിന്റെ മേൽ മണ്ണങ്ങിട്ടു ഞാൻ ആ മണ്ണങ്ങിട്ടിട്ട് ഞാൻ അതാ നേരെ അങ്ങ് മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് മടങ്ങി വന്നു ഈ രംഗം കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും മബൂസിനാനിതങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരൻ കബറിൽ ശിക്ഷ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കൂ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങളെ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ കരയാനുള്ള കാരണം എന്തേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ സഹോദരന്റെ കഴുത്തിൽ തീയുടെ മാല വരാനുള്ള കാരണം എന്തേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വക്കാന യുസല്ലി എന്റെ സഹോദരൻ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വക്കാന യസൂമു എന്റെ സഹോദരൻ കൃത്യമായും നോമ്പ് നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫോൾട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന് പോലും നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന് പോലും കബറിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഏതാണ് ആ ഫോൾട്ട് കാനലായു അതി സക്കാത്ത മിൻ മാലിഹി വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ആ സമ്പത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത കൊടുക്കാത്തയാളായിരുന്നു ആ പണത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തീനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മാല ആ മനുഷ്യനായ എന്റെ സഹോദരന്റെ കഴുത്തിൽ അള്ളാഹു കബറിൽ അങ്ങ് ഇട്ടുപോയി അങ്ങനെ പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹം മരിക്കരുത് നമുക്ക് ജീവിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യനെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കുറവ് വന്നു പോകരുത് ചില ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കലപ്പറയോ സുബാന ജല ജലാലോ പഴയ കാലത്ത് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം വാങ്ങ വാങ്ങൽ എങ്ങനെയാ നേരെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറും ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറിയിട്ട് വാങ്ങും ഇന്ന് സുബാന ജല ജലാലു ഒക്കെ മൊബൈലാ എല്ലാം മൊബൈലാണ് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും എല്ലാം മൊബൈലാ പഴയ കാലത്ത് വാലിന് വരാൻ എന്തോ ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു സുബാന ജല ജലാലു ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വാലിന് വന്നത് കണ്ണൂരിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ എന്നെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി രണ്ടാൾ അവിടെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹുത്തലവർക്കൊക്കെ വലിയ മറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ല നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാണെങ്കിൽ ബുക്കിംഗ് ചെയ്ത ഉടനെ പറയും ഉസ്താദേ ഉസ്താദിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ അതും പിടിച്ചിട്ട് നേരെ വന്നാ മതി സുബാന ജല ജല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ ഓൺലൈൻ പരിപാടിയും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരുത് എന്തേ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കാണ് ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഈ അടുത്ത് പരിപാടിക്ക് വന്നു ഒന്ന് മയ്യില് മയ്യിൽ ഭാഗത്ത് തന്നെ അല്ലേ 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 കണ്ണ ആ ഓക്കെ കണ്ണൂരടുത്ത് ആ സുബാന ജല ജല കണ്ണ മയ്യില് അവിടെ നമ്മളെ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് വേദന വന്നതാ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ചക്കരക്കല്ല് ചക്കരക്കല്ല ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞു ഇത് ചക്കരോ ആണ് കല്ലു ആണ് നല്ലതാ ഞങ്ങൾ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചക്കരക്കല്ല് സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തരാം നേരെ വന്നാൽ മതി ഇന്നാൽ ഇല്ലായ്മ ഇന്നാൽ ഇല്ല രാജീവൻ മുസീബത്ത് പറയാണ് മെർച്ച മാത്രമല്ലോ ഇന്നാലില്ല പറയല് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മെർച്ച മാത്രമേ ഇന്
മുസീബത്ത് വന്നാൽ ഇന്നാലില്ല കരണ്ട് പോയാൽ ഇന്നാലില്ല ഇന്നായില്ല രാജോൻ മുസീബത്ത് വന്നാൽ ഇന്നാലില്ല ഇന്തൽ മുസീബത്ത് മുസീബത്തിന് നേരത്തെ സമയം പറയാനുള്ളതാ ഇന്നാലില്ല ഇന്നായില്ല രാജോൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങ് അയച്ചു അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ലൊക്കേഷൻ അയക്കൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൂട്ടാണ് വളരെ അതായത് കിലോമീറ്റർ കുറച്ചിട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് പോയി ഏതോ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു കട്ട് ഔട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി ഇന്നാലില്ല പോയിട്ട് എത്തുന്നില്ല സുബാന എവിടെയോ ഒരു മലയോര പ്രദേശത്തിനെത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്തല്ല കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അത് അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയല്ലോ തെറ്റിയല്ലോ സുബാന ചല്ല ചലാലു ഞാൻ അവിടെ മാത്രല്ല തൊട്ടടുത്ത് കോലയാട് വന്നിരുന്നു ഞാൻ കോലയാട് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാ സുബാനുള്ള നമ്മുടെ കോലയാടിലെ സിറാജ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് വിദേശത്താ ഉള്ളത് അവരെ വീട്ടിലാ ഞാൻ അന്ന് പോയത് ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഉസ്താ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ സൗദിയില പ്രത്യേകം ദുരാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദമ്പതികൾക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങളോളമായ മക്കളായിട്ടില്ല ആ പ്രയാസമുള്ള ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ അപ്പൊ എന്തിനും മൊബൈലാ എന്റെ പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു അങ്ങനെ പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പെൺകുഞ്ഞാണ് പെൺകുഞ്ഞ് വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പെൺകുഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സുഹാനുള്ള അങ്ങനെ വേണം ആൺ ആൺകുട്ടികളും വേണം പെൺകുട്ടികളും വേണം എല്ലാരും വേണം കാരണം എന്താ പെൺകുട്ടികൾ റഹ്മത്താണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ വറക്കത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിലര് പെണ്ണായ മതി അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരു ഡയലോഗ് അങ്ങ് പൊട്ടിക്കും ഏഹ് വിഷമിക്കണ്ടടാ കാരണം റഹ്മത്താണ് പെണ്ണ് മാത്രല്ല റഹ്മത്ത് ആണ് വറക്കത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വറക്കത്തും നല്ല തന്നെയാണ് റഹ്മത്തും നല്ല തന്നെയാണ് അതിന് പായലോ ഒരു വിഷമം തോന്നണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ വറക്കത്തും റഹ്മത്തും കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ എല്ലാം വറക്കത്ത് കിട്ട അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം തരട്ടെ അങ്ങനെ പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ നിക്കാൻ വിടുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ വിടുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിലോ വീട്ടിൽ പോകാൻ നേരവും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെങ്കിലും സമയം കണ്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങ് എത്തല അപ്പൊ പെങ്ങള് പ്രസവിച്ച സമയത്ത് എന്നോട് ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനൊരു ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞായിക്കോട്ടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഞാനിത് മറന്നുപോയി ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വാട്സപ്പിലോട്ട് രണ്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ കുഞ്ഞിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വാങ്ങിയോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തതാണ് നടന്നത് ഓൺലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവും അപ്പുറത്ത് മരന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം നമുക്കൊന്നും അതറിയില്ല അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഇത് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വില അപ്പൊ രണ്ടിനും ചേർന്നിട്ട് വലിയ വിലയാണ് അതിന് രണ്ടിനും ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓഫറാ ഉള്ളത് ആയിരം രൂപക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേഗം അങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്തേ അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പൈസ ആദ്യം കൊടുക്കണോ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഈ വാട്സപ്പിൽ ആ ലിങ്ക് അയച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ അള്ളാഹു തല വലിയ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ സത്യത്തിൽ ചില ഭാര്യമാർക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എപ്പോ അറിയോ ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാകരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സ്നേഹം വേണം 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 ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹം വേണം വേണം അത് എങ്ങനെ സ്നേഹം വേണമെന്നറിയോ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എണീക്കാറില്ലയോ ആ എണീക്കണ സമയത്ത് ഉണരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രം എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചാ പോരാ മരിച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാര്യനെ മെല്ലെ എങ്ങ് വിളിക്കണോ ഇവിടെ എങ്ങനെ വിളിക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വിളിക്കൽ ഇതറു ഇതറു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട ഇവിടെ എങ്ങനെ വിളിക്ക ഞാന് നാദാപുരം ഭാഗത്ത് വേദന പോയപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഭാര്യമാരെ കിടന്നുറങ്ങിയ ഭാര്യമാരെ വിളിക്കൽ എങ്ങനെ അപ്പൊ
നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് ധർമ്മടത്തുള്ള പള്ളി സ്വാപത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് പാടായിലെ പള്ളി സ്വാപത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് സ്വാപത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള ചേരമാന പള്ളി സ്വഹാപത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് അതേ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങ് പോയാൽ കൊല്ലത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് സ്വാപത്താണ് ഇനി നേരെ അതേ വടക്കൻ അങ്ങ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോയാലോ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് സ്വാപത്താണ് ആ മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ബോംബയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ അങ്ങ് പോയാൽ അതേ ഉടുപ്പിക്കടുത്ത് ബ്രഹ്മാവരക്കടുത്ത് ബാർക്കൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അത് എന്റെ പരിസരത്തുള്ള നാടാണ് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് സ്വഹാപത്താണ് എന്നാൽ ആ ഒരറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും ആ ഒരറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീയും ജുമാക്ക് വരാറില്ല ജമാനത്തിന് വരാറില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ സമയത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളി അതാ ചില സ്ത്രീകൾ പർദ്ദയും ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ മക്കളെയും തട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാനായി പള്ളിയിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരോട് ഓ ഉമ്മമാരെ സ്വഹാപത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം പള്ളി കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും ഇല്ലേ ഈ പന്ത്രണ്ട് പള്ളിയിൽ പെട്ട ഒരൊറ്റ പള്ളിയിൽ പോലും സ്വഹാപത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയിൽ ഒരു പെണ്ണും ജുമാക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരു പെണ്ണും ജമാത്തിന് പോയിട്ടില്ല അത് കാരണം സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷേ പുരുഷൻ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ ഭാര്യനെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് പറയണം നീയും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചേ അപ്പൊ എനിക്കും നിനക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ചു പോകാം അതാണ് ഭാര്യനോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ഇനി ഭർത്താവാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ചില ചില വീട്ടിൽ നേരെ എതിരാ എങ്ങനറിയോ ഉമ്മമാരാദ്യം എണീക്കും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഏകദേശം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഈ നാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താറിയോ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്ക അള്ളാത്തല വലിയ വർഗത്തേട്ട് ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മൂന്നര മണിക്കാർ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നാല് ഭീമാ പള്ളിയിലാ വരും ഭീമാ പള്ളിയിലാ വേറുള്ളത് അപ്പോ സുബാന ജല ജലാലു എന്നെ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാനും പൂടൂല ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കാനും പൂടൂല ആ മട്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലാ ഞമ്മള നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ വേണം അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അവിടെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ രൂപം പോലും അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മെല്ലെ വന്നിട്ട് ഭാര്യനെ മെല്ലെ വിളിക്കണം എണീക്ക് എണീക്ക് നിസ്കരിക്ക് എണീക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഉറങ്ങിയതാണല്ലോ കുറെ നേരം ഉറങ്ങിയത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എണീക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം അറിയോ സ്നേഹം ഭാര്യനോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെ ഓ എനിക്ക് അവള് അവളോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ ബുദ്ധിമുട്ട ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല ശല്യം ചെയ്യാറില്ല ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ല സ്നേഹം അതല്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്താ അവൾ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു തവണ വെളിച്ചിട്ട് അവൾ ഉണരുന്നില്ലേ എന്നാ നീ എന്താക്കണം എന്നറിയോ നിന്റെ കൈ മെല്ലെ നനക്കണം കൈന് നനമുണ്ടാക്കണം ഒരല്പം വെള്ളമെടുക്കണം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കൈ അങ്ങ് നനയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ആ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് ഭാര്യന്റെ മുഖം അങ്ങ് തടവിക്കൊടുക്കണോ ആ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് ഭാര്യന്റെ മുഖം അങ്ങ് തടവിക്കൊടുക്കുമ്പോ ആ നനവ് കണ്ണിലങ്ങ് എത്തുമ്പോ ആ കണ്ണങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവളോട് പറയണോ എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം കൊണ്ട് തെറിപ്പിക്കും എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചോ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് വിരോധം ഇല്ലട്ടോ കാരണം ചില സ്ത്രീകളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എണീക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ എണീക്കൂല അങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ് കണ്ണവത്തുള്ള സ്ത്രീകളല്ല ഇവിടൊക്കെ നല്ലവരാ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഇന്നോ ഇന്ന് എത്ര കുടുംബമാണ് അതെ ബന്ധം ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തൊലാത്തിന്റെ വക്കത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം തൊലാക്കിലേക്ക് എത്തിയത് വരെയുണ്ട് തമാശ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൊലാക്കിലെത്തിയത് വരെയുണ്ട് അങ്ങനെയാകരുത് ഭാര്യ ഭർത്താവാകുമ്പോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശ പറയണോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാ ജീവിതമായ കുടുംബ ജീവിതം കാണിച്ചു തന്ന നേതാവാരാണ്
കരിയില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ചങ്ങായി പറയാ ഒരു ചങ്ങായിന്റെ ന്യായം എന്തറിയോ ഓൻ പന്ത്രണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നല്ല പന്ത്രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചങ്ങായി ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ വേറെ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഓനോട് നാട്ടുകാരൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചു എന്താടാ നീ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഓന്റെ ന്യായം എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് വിധങ്ങൾ ഏകദേശം കെട്ടിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കെട്ടണ്ടേ എന്നാ ഹബീബായ തങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാതെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുരുത്തം കെട്ടാൻ അതിന് കിട്ടൂല പന്ത്രണ്ട് കെട്ടുന്നതിന് മാത്രം ഹബീബായ തങ്ങൾ അനുകരിച്ചു അങ്ങനെ പറ്റോ പറ്റൂല ഹബീബായ നബി സ്വല്ല തങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക് 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 നാല് മാത്രമേ പറ്റൂ അതിനർത്ഥം നാല് കെട്ടണം എന്നല്ലോ ഇനി ഇതും കേട്ടിട്ട് നാല് ആലോചനത്തിന് നടക്കണ്ട നാല് കെട്ടണം എന്നല്ല കെട്ടൽ നിർബന്ധമായ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യം വന്നാൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂ ആദ്യം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷെ ആ ഭാര്യ ആ ഭാര്യ രോഗിയാണ് ആ ഭാര്യ മാരകമായ രോഗമുള്ളവളാണ് എന്നാൽ ഇവൻക്ക് അവളെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവളിനെ തൊലാത്ത ചെല്ലണ്ട അവൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണം മരുന്നിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണം അതെല്ലാം കൊടുക്കണം അവളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് സംസാരിക്കണം എന്നാൽ അതിനെ പുറമേ നിനക്ക് നിർബന്ധമാണോ വേറെ ഒന്ന് നിർബന്ധം കൊണ്ട് നീ കെട്ടിച്ചോ കെട്ടിക്കോ അതേ സമയത്ത് അല്ലാതെ നീ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതേ സമയത്ത് ചില ഉപ്പമാരുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫോം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസത്തിനും ശമ്പളം അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ പിന്നെ എന്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ എന്താടാ എന്റെ കാര്യം എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ എനിക്കിപ്പൊ വയസ്സ് എത്രയായി എന്നറിയോ വയസ്സിപ്പ ഏകദേശം മുപ്പതായി അതെ ഈ മുപ്പതാവുമ്പോ ഏകദേശം എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം ആളുകൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് റായത്താക്കി തന്ന സന്തോഷല്ലേ ഇവന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉപ്പ പോയതാ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപ്പ പോകാൻ പാടില്ല മകനക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് മസലുണ്ട് പിന്നെ ആരാ പോകേണ്ടത് മകൻ മകൻക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടത് മകന്റെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയുടെ മറ്റു മക്കളാണ് പെൺമക്കളാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്തറിയോ സ്വഭാവം മകൻക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ജ്യേഷ്ഠനും പോകുന്നു അനുജനും പോകുന്നു ഇവൻ ഒറ്റക്ക് നോക്കിയാ പോരാ ജ്യേഷ്ഠനും പോയി നോക്കാ ആ എന്റെ അനുജന് പറ്റിയതാണോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അനുജൻ പോയി നോക്കാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് പറ്റിയതാണോ നീ എന്തിനാ നോക്കണത് നിനക്കല്ലോ അത് അത് അനുജനാണ് ജ്യേഷ്ഠനാണ് ആർക്കാണോ അവൻ നോക്കട്ടെ അവൻ ആദ്യം നോക്കണ്ട പിന്നെ ആദ്യം ഉമ്മ നോക്കട്ടെ പെങ്ങന്മാർ സഹോദരിമാർ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉമ്മക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കും ഇവളെ പറ്റും എന്റെ മോനക്ക് പറ്റിയ ഇണയാണ് ജോഡിയാണ് എന്ന് ഉമ്മ പറയും അങ്ങനെ ജോഡി എന്നാ പറയാ എവിടെ എന്താ പറയാ ജോഡി എന്ന് പറയോ ജോഡി എന്ന് പറയാ അറിയോ സലാമത്തായി കാരണം എന്താ ചില സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഭാഷ വല്ലാത്ത പൊലിച്ച ചീത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അതിവിടെ വലിയ തോന്നിവാസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിൽ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ നാട്ടിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആർക്കാണോ പെണ്ണ് അവനെ അവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മ നോക്കണം അതുപോലെ മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരെ നോക്കണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായോ അല്ലാതെ ആങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടതല്ല ജേട്ടനെയോ അനുജനെയോ കാണിക്കേണ്ടതല്ല ഉപ്പ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് മകൻ രാത്രി വിളിച്ചു നെറ്റ് നിന്ന് വിളിക്കാണ് സൗദി നിന്ന് വിളിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തർ നിന്ന് വിളിക്കാണ് രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പ പോയി നോക്കിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോടാ പക്ഷെ അത് നിനക്ക് യോജിച്ച പെണ്ണല്ല അതിന്റെ ഉപ്പ അത് എനിക്ക് സുറ്റബലായ പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നാലില്ല മകന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ബാപ്പ കെട്ടി സംഭവം നടന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങള് അവിടുന്ന് ഒന്ന
അതുകൊണ്ടല്ലേ നാളെ എന്റെ രാത്രി ആരുടെ വീട്ടിലാണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കൂ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഫാ തടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാളെ എന്റെ രാത്രി ആരുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് ചോദിക്കൂ എന്റെ കാരണം ഓരോ രാത്രി ഓരോ വീട്ടിലും കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകൂ ഓരോ രാത്രി ഓരോ വീട്ടിലും കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകൂ അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ചോദിക്കാണ് നാളെ രാത്രി എന്റെ ഞാൻ ആരെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സുബാന ചെല്ല ചെലാവ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇത് ആയിഷാ ബീവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന രാത്രി ഏതാണെന്ന് അറിയാനാണ് കാരണം ആയിഷാ ബീവിയോട് പ്രത്യേകമായ മാനസികമായ ഒരു അടുപ്പം ഹബീബായ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ആ ഭാര്യമാര് തീരുമാനിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ആയിഷാ ബീവിന്റെ കൂടെ കിടക്കലാണ് ആയിഷാ ബീവിന്റെ കൂടെയാണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടലെങ്കിലും നമ്മുടെ രാത്രികളും ആയിഷാ ബീവിക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനിയുള്ള രാത്രികൾ നമുക്ക് വേണ്ട അവിടത്തേക്ക് താല്പര്യം ആയിഷാ ബീവിന്റെ കൂടെയാണല്ലോ എന്നാൽ ആയിഷാ ബീവിന്റെ കൂടെ ജീവിതം കഴിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ഇമാമികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ആ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പൊ ചില സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കാണ് ചില സ്ത്രീകളോട് തമാശ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പാടില്ല വേറെ ചില സ്ത്രീകളോ തമാശ ഇങ്ങോട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തമാശ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയൽ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമങ്ങളുടെ വഫാത്ത് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആയിഷ ബീവി നബിതങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് തമാശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തമാശ കേട്ടിട്ട് നബിതങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേർ ഇരിക്കണ സമയത്ത് അബീബായ തങ്ങൾ ആയിഷാ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിഷ മരിച്ചാൽ ആയിഷ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് ഞാൻ കൊളിപ്പിക്കും ആയിഷ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് ഞാൻ കഫൻ ചെയ്യും ആയിഷ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും ആയിഷ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് ഞാൻ മറവ് ചെയ്യും ഹബീബായ തങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അത് ചെയ്യൂ എന്ന് നബി സ്വല്ലു അലിസ്വലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പോഴാണ് ആയിഷ ബീവി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഞാൻ മരിച്ചാല് എന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കും കഫം തുണി കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിയും എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്റെ മേല് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കും അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നബിയെ ഐസബി പറയാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നബിയെ എനിക്കറിയാം ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരെ മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് പോകും അവിടെയാണല്ലോ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫ ഐസാബിന്റെ റൂം അവിടെയാണല്ലോ എന്റെ റൂം അവിടെയാണല്ലോ ആ റൂമിൽ പോയിട്ട് നിബിതങ്ങൾ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ രാത്രി ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങോ തമാശ തമാശയാണ് എപ്പോഴാ ഈ തമാശ പറഞ്ഞത് വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ തമാശ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ തങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ചിരിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിരിയിലൂടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇതാരെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്താ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ഹൈറും ബറക്കതും അള്ളാഹു താല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതില് ഒരു മിനിറ്റ് മണി പോകണ്ട അതിൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടല്ലേ അല്ലെ ആ ഉമ്മമാർ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ബക്കറ്റില് ഒരു കവറും കൂടിയുണ്ട് ഒറ്റ കവറും എടുത്തു നോക്കാം ബിസ്മില്ല ഒരു കവർ ഒരു കവർ ഈ കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കേവലം ഒരു കവറല്ല ഉമ്മമാരെ 
ഇതിന്റെ ഉള്ളില് സുബാനല്ല അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവിടെ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തോ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലര് നല്ല ചൂടുള്ളത് കുടിക്കാൻ അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാം മറക്കും അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ കുറച്ച് കുടിക്കുന്നത് അങ്ങ് നിർത്തിയാ മതി കുറച്ച് കുടിക്കുന്ന കയ്യിലങ്ങിരിക്കട്ടെ ആ തൊള്ളയിലുള്ളത് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാ മതി ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം ഈ കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എഴു ഒരു കത്തുണ്ട് ഒരു എഴുത്തുള്ള ഒരു കത്ത് നമ്മളെ ഫിറോസ് സാരി ഉസ്താദിന്റെ അപ്പൊ ഈ കത്ത് നമ്മളെ ഫിറോസ് സാരി ഉസ്താദ് മക്കളുണ്ടോ മക്കളുണ്ടോ കല്യാണത്തിന് പ്രായമായോ ആയോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഫിറോസ് അലി ഉസ്താദിന്റെ മകളെ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ കല്യാണ കത്താണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് വേറെ തരാം ആ സമയമാകുമ്പോ വേറെ തരാം അപ്പൊ ഈ കത്ത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഇതായയിൽ ഒരുപാട് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം മുത്താലിമ്യങ്ങൾ നാട്ടിന് വലിയ മറക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ അതിന്റെ പവരെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വലിയ ചെലവ് വരും ആ ചെലവ് ഭക്ഷണ കാര്യം മാത്രല്ലോ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ഭക്ഷണം അങ്ങ് കൊടുത്തു തീർന്ന ബാക്കിയൊക്കെ ആയി നാ ഭക്ഷണം മാത്രം ഉണ്ടായ മതിയോ പോരാ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹതിയ കൊടുക്കണം ശമ്പളം അവർ ഏതായാലും വാങ്ങൂല കാരണം ശമ്പളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ശമ്പളം കൊടുത്താലും മതിയാവൂല അങ്ങനെ ഉണ്ട് കാരണം ഞാന് എന്റെ ദർശിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുക്ക അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണ് നിനക്കറിയാം കാരണം എന്തറിയോ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവിനെയാണ് വാർത്തുണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ശമ്പളം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഫോർ മന്ത് വൺ ലാക്ക് മാസത്തിന് ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്താലും തികയൂല ശമ്പളല്ല കൊടുക്ക പിന്നെന്താ ഹദിയ കൊടുക്ക നമ്മളെ ഉസ്താദ് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അവർക്കൊരു ഹദിയ കൊടുക്ക ഇനി ഇനി ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹദിയ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ അവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെളിച്ചം വേണം വെളിച്ചല്ലാതെ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ എന്നെ പോലെ ഗ്ലാസ് വെക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ കാരണം തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചല്ലാത്ത ഒരു ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഓതി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അപ്പൊ വെളിച്ചം വേണം കറണ്ട് വേണം പിന്നെ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത ചൂടാണ് ചൂട് പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത ചൂട് നല്ല മഴ പെയ്ത സമയാണ് എന്നാലും ചൂടാ അപ്പോ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഓതാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൊന്നില്ല കിതാബ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൊന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഫാൻ അങ്ങ് കറങ്ങണം എന്റെ അഭിപ്രായം എ സി തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെല്ല സൗകര്യം വേണം എന്റെ എന്റെ താല്പര്യം മീൻസ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാം അടുത്ത കൊല്ലാക്കാം അള്ളാഹു തോപ്പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഫാൻ കറങ്ങണം ഈ ലൈറ്റ് കത്തലും ഫാൻ കറങ്ങലും അതിങ്ങനെ വെറുതെ സൗജന്യമായിട്ട് കത്തൂല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കറാമത്ത് വേണം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് കാണിച്ച കറാമത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സുബാന ചെല്ല ചെലാലു കസവേരും റാബിൽ നടന്നങ്ങ് നീങ്ങുമ്പോ കൈവീരൽ ചൂട്ടാക്കി കാട്ടി നടന്നോവർ നടന്നിട്ടങ്ങ് പോകുമ്പോ വെളിച്ചല്ലാതായ സമയത്ത് ഒറ്റ കാണിക്കലാ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോ വെളിച്ചം വന്നു ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ഷെയ്ഖ് ജലാൻ നടന്നു പോയിന്ന വൈദ്യമാലയിലുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കറാമത്ത് വേണ്ടിയിരുന്നു ചെക്കിന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വന്നു ഫാനിലോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഫാൻ അങ്ങ് കറങ്ങ അങ്ങനത്തെ കറാമത്ത് നമുക്ക് ഇല്ലതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് വേണം നിയമപരമായി കറന്റ് ബില്ല് അടച്ചിട്ട് അതിലൂടെ വെളിച്ചം കിട്ടണം ഫാനിനുള്ള ബില്ല് അടച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫാന് കറങ്ങണം അതിനൊക്കെ വലിയ ചെലവ് വരും വലിയ ചെലവ് വരും പിന്നെ ഭക്ഷണം ഏതായാലും മുത്താലിമി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാർ ഉമ്മമാർ കൊടുക്കുന്നു വസ്ത്രവും കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ മുടി കളയുന്നതിനോ മുടി കളയുന്നതിനും പൈസ കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് അള്ളാഹ് വർഗത്ത് ചെയ്യട്ട് അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ പനി വന്നാൽ അള്ളാഹ് ഇന്ന് എന്താ എന്റെ കുഞ്ഞിന് മുത്താലിമ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ കുട്ടിന്റെ മുഖത്തിര ചെറുതായിരിക്കാം എന്താ മോനെ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് അത് ഉമ്മ എനിക്ക് വയ്യ പനിയാണ് അള്ളാഹ് പനിയാണോ ആ ഒരു നൂറ് രൂപ അങ്ങ് കൊടുത്ത് വേഗം മരുന്നെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉമ്മമാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണം അതിനൊക്കെ നല്ല ചെലവ് വേണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന്
സുബാന ജല ജല ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏകദേശം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മതിയാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ അല്ലെ അതേ സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയത് നമുക്കൊരു നൂറ്റി എൺപത് ഉമ്മമാരെങ്കിലും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങളെ മക്കൾക്കാണല്ലോ മൂന്ന് മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഇതാണ് നാല് മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഇതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇൻഷാല്ല ഒരു കവറിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ സിംഗിൾ നോട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അഞ്ഞൂറിന്റെ നാല് നോട്ട് ഇട്ടാലും ശരി നൂറ് നൂറിന്റെ എത്ര നോട്ട് വരും ഇരുപത് നോട്ട് അല്ലേ അല്ലെ ഇരുപത് നോട്ടായാലും ശരി അമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത് അല്ലെ അമ്പതിന്റെ ഒരു നാൽപ്പത് പിന്നെ നോട്ടിട്ടാലും ശരി ഇനി അതല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കവറിൽ പൈസ ഇടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്ക ഒന്ന് ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്ക ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹിതായയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു മാസത്തെ ചെലവിലേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നൽകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട എഴുതേണ്ടതൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതും കൂടി ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ചെയ്യും എന്ന് പേര് പേരെഴുത ഫോൺ നമ്പർ എഴുതാ അഡ്രസ്സും എഴുതാ അല്ലെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതാ അഡ്രസ്സും എഴുതാ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയാലും മതി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലായാൽ മതി മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിൽ എഴുതി വിടുക ഓരോ ഉമ്മമാരെ നല്ല നീയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുക പഠിക്കുന്ന മക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആരെല്ലാം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരെ പ്രയാസം അള്ളാഹു താല മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് ആ അതിന്റെ ഇൻഷാല്ല ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നമ്മുടെ അന്ന് വിളമ്പത്തൂറൂസിൽ അപ്പൊ നമ്മളെ ആജിക്കൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം അവിടത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു തല എല്ലാം തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണോ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണോ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണോ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണോ രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണോ സുബാന ജല്ല ജലാലു മക്കളെ സ്നേഹിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടല്ല അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മക്കളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആ മക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഉപ്പയും ഉമ്മയും തീരുമാനിക്കണം എന്റെ മക്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിന് എതിരായി ജീവിക്കരുത് എന്റെ മകൻ ഇസ്ലാമിന് എതിരായി ജീവിക്കരുത് എന്റെ മകൻ ഇസ്ലാമിന് എതിരായി ജീവിക്കരുത് ഓരോ ഉമ്മയും ഉപ്പയും തീരുമാനിക്കണോ എന്തേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണോ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ മക്കൾ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ മക്കൾ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അവരതാ വലുതായി വളർന്ന് അവരതാ തെറ്റായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ പിന്നെ പിതാവ് ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മ ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ചില യുവതികൾക്ക് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് എന്താണ് പ്രവണത പ്രവണത മറ്റൊന്നുമല്ല ചില ക്യാമ്പസിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അതാ റിയാലിറ്റി ഷോ നടക്കുകയാണ് ആ റിയാലിറ്റി ഷോ നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പെൺമക്കൾ തലയിൽ തട്ടമിട്ട പെൺമക്കൾ അവർ ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു മുഖം കാണിക്കുകയാണ് അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് അന്യ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുഖം കാണിക്കുകയാണ് ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ ചാനലിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ ഫേസ്ബുക്കിലും വരികയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ഒരൊറ്റ റിയാലിറ്റി ഷോയിലും വന്നു പോകരുത് 
അടുത്ത് രണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ നടന്നു വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അടുത്ത് രണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോ നടന്നു ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ് മറ്റൊന്ന് സുബാനുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെട്ട പെണ്ണാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കണ്ണൂരുകാരെ കൊച്ചാക്കാനല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരുടെ മാത്വം എനിക്കറിയാം എന്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മാത്വം എയർപോർട്ട് വരാൻ പോകുന്നു എന്നതാണോ അല്ല എയർപോർട്ട് ഏതായാലും പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി ഇപ്പൊ എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ ലൈറ്റിംഗിന്റെ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ഫിനിഷ് ആയി നിറഞ്ഞ വാട്സപ്പിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കണ്ണൂരിലെങ്കിലും എയർപോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മിക്ക ആളുകളും ഒന്നിരിക്കലോ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാടായ മംഗലാപുരത്തുള്ള അവിടത്തെ എയർപോർട്ടിലെ വരാം ഇനിയിപ്പോ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ എയർപോർട്ടായാൽ ചിലപ്പോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആള് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആൾ വരാനുണ്ടാവില്ല ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും പ്രയാസം സഹിക്കാൻ റെഡിയാ അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വർഗത്ത് നേട്ടെ അതേ സമയോ കണ്ണൂരിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാ പക്ഷേ ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെട്ട ഒരു സഹോദരി പങ്കെടുത്തു മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള സഹോദരിയോട് റിയാലിറ്റി ഷോ നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചോദ്യമാണ് അല്ല നീ പർദ ഇട്ട് വന്നത് എന്തിനാണ് അവന്റെ മറുപടി അവളെ മറുപടിയാ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടിട്ടല്ല അബദ്ധത്തിൽ വന്നതാണ് ചിലയാളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വാൾ പറയേണ്ടതില്ല അബദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടത് അബദ്ധമായി പോയി നല്ല അബദ്ധത്തിന് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞട്ടെ അബദ്ധത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറയട്ടെ അത് ഒരു ചാനലിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിന്റെ മുന്നിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അന്യ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിൽ മുഖം കാണിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പെങ്ങളെ മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സഹോദരിമാരെ അപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞു പർദയെ പരിഹസിച്ചു തട്ടമിട്ട പെണ്ണ് അപ്പോഴാണ് കണ്ണൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പോസ്റ്റിൽ വന്നു കണ്ണൂരിലുള്ള സഹോദരിമാർ നല്ലവരാണ് അതേ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുമുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ പോസ്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നറിയോ കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരി റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് തട്ടമിട്ട പെണ്ണാണ് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല പെണ്ണെ നിനക്ക് എന്ത് വാങ്ങണമെന്നാണ് താല്പര്യം അപ്പോഴാണ് അവളുടെ മറുപടി എനിക്കൊരു പർദ വാങ്ങണമെന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നു പോയി മലപ്പുറത്തുള്ള പെണ്ണ് പർദയെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ണൂരിലുള്ള പെണ്ണ് പർദയുടെ മഹത്വം കൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് രണ്ടിനോടും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം പർദ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് മുഖം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അന്യ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി കാണിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകരുത് മക്കളോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടോ ആ മക്കളെ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തുകൂടാ എത്ര സഹോദരിമാരാണ് ഒളിച്ചോടിയിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല എത്ര സഹോദരിമാരാ ഒളിച്ചോടിയത് ഞാനിപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു ആ ഉമ്മ അതാ മകളുടെ കാല് പിടിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ ഉമ്മ നിലത്ത് വീണിരിക്കുകയാണ് മകനതാ നടന്നു പോവാണ് നിലത്ത് വീണ ഉമ്മ മകളിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് മോളെ പോകല്ല മോളെ അന്യന്റെ കൂടെ പോകല്ലേ മോളെ നിന്റെ കാല് പിടിക്കുകയാ 
ഒരു മകളുടെ കാല് ഉമ്മ പിടിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കില് എത്ര മാത്രം അതപ്പതിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി ആ സഹോദരി എന്നാലോചിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒളിച്ചോടുന്ന മക്കളാകരുത് രക്ഷിതാക്കളെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലാകണം ആ മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാനല്ല ആ മക്കൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വണ്ടി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ചില രക്ഷിതാക്കൾ പരലോകത്ത് വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ചില രക്ഷിതാക്കൾ പരലോകത്ത് വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും ചില ഉമ്മമാര് പരലോകത്ത് വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും ചില ഉപ്പമാര് പരലോകത്ത് വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും വരും കാരണം പത്താം ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ പാസ്സായ മകൾ വന്നിട്ട് പാപ്പാനോട് പറയാണ് ഉപ്പാ എനിക്കൊരു സ്കൂട്ടി വേണോ എനിക്കൊരു വണ്ടി വേണോ എനിക്ക് അതാ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാൻ പോകാൻ എനിക്കൊരു വണ്ടി വേണോ ഈ മകൾ അങ്ങ് പറയുമ്പോഴേക്ക് വാപ്പയങ്ങ് വണ്ടി വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമല്ല ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് സ്റ്റേരിംഗ് പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമല്ല ചിലപ്പ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ചില ഉമ്മമാരുണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അത് ഒരു പെണ്ണിന് യോജിച്ചതല്ല ാളിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പൊന്നാര തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ഒരാൾ എന്നെ ഫോം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മഹദി മാമ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു ശരിയാണോ എന്ന് കേരളത്തിൽ മഹദി മാമ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു ശരിയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിക്കണോ കേരളത്തിൽ വെറുതെ പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു ചങ്ങാതി പത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലം വന്നാൽ മഹദി മാമ് വരുമെന്ന് ആ മഹദി മാമിനെ നിങ്ങൾ ഇനി കാത്തിരിക്കണ്ട ആ മഹദി മാമ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വേറെ ആരും അല്ല എന്നൊരു ചങ്ങായി പത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ആ അങ്ങനെ ഒരു മഹദി മാമ് വന്നിട്ടില്ല വരൂമത്തനാളിൽ വലിയ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ചെറിയ അടയാളം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പേര് പറയുന്ന കാലം വന്ന എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിക്കാണ് ഉദാഹരണം പറയാ എന്നെ വിളിക്കാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ലട്ടോ വിളിച്ച ഞാൻ വിടൂല വിളിച്ചിട്ടില്ല ഉദാഹരണം പറയാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ സ്വന്തം ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്താൽ അത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അതാണ് ഉമ്മമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പേര് വിളിക്കരുത് അനുസ്ഥാനം ഇന്നത്തെ ഫാഷനാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ സ്റ്റൈലാണ് വേണ്ട ഉമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷൻ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ വേണ്ട മറ്റൊരു അടയാളം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തൊരടയാളും ഒരു പെണ്ണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചാൽ അന്നത്തെ മൃഗം ഒട്ടകമാണ് അന്നത്തെ വാഹനം ഒട്ടകമാണ് അന്നത്തെ വാഹനം മൃഗങ്ങളാണ് അന്നത്തെ സ്റ്റൈറിംഗ് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചാൽ അഥവാ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചാൽ അതായത് ഇന്നത്തെ വാഹനത്തിന്റെ സ്റ്റൈറിംഗ് പിടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു പെണ്ണെത്തിയാൽ ഒരു പെൺ കൊടിയെത്തിയാൽ അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ അവര് വാങ്ങുന്നതും ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ആ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ മക്കൾക്ക് നല്ല അറിവ് കൊടുക്കണോ ആ മക്കൾക്ക് ഈമാന് പകർന്നു കൊടുക്കണോ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം വേണോ കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം വേണോ ജ്യേഷ്ഠനെ അനുജൻ സ്നേഹിക്കണോ അനുജനെ ജ്യേഷ്ഠൻ സ്നേഹിക്കണോ സുബാനല്ലോ അവസാനം ഒറ്റ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് അറിയില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം വേണ്ടത് സ്നേഹം മരിക്കരുത് നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്നതല്ലേ വിഷയം എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ആരോടാ വേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാര അള്ളഹാനോടാണ് മോനെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം വേണ്ടത് അള്ളഹാനോടാണ് രണ്ടാമതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം വേണ്ടത് നൂഴുക്കി സാഗർ നൂഴുക്കി ജൽവാ നൂഴുക്കി ാണ് സ്നേഹം വേണ്ടത് അള്ളഹാനോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടോ അല്ലദീന ആമനു അഷത്തുഹുബില്ല ഈമാനുള്ള മനുഷ്യർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളഹാനോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയണത് അപ്പൊ അള്ളഹാനോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ പൂർണമായും പാലിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവതികളെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി മുസ്ലിം വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ പേരില് അവിടെ നടക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ പരിധി വിട്ടു പരിധി വിട്ടു പരിധി വിട്ടു പരിധി വിട്ടു കിച്ചൺ റൂമിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുക്കൾ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വാട്സപ്പിലോട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു ഫോട്ടോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാറിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു ചെറിയ കാറ് ആ കാറ് ഞാൻ കണ്ടു സുബാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു നിറമുള്ള കാറുണ്ടോ സത്യത്തിൽ അതൊരു ബ്ലൂ കളർ ഉള്ള കാറാണ് ആ കാറിന് ചാലികളെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പൊരട്ടി വെച്ചിരിക്കാണ് കാറില് ഞാൻ അങ്ങ് കരുതി ഏതോ ഒരു കള്ളനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ കാറായിരിക്കൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹത്വമുള്ളവരെ ഒന്നും ഇതിൽ കയറ്റൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഞാൻ ആ കാറിന്റെ പിൻവശത്തേക്ക് അങ്ങ് നോക്കി ആ കാറിന്റെ ഡിക്കിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ജസ്റ്റ് മാരീഡ് ജസ്റ്റ് മാരീഡ് ഇപ്പ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പഴാ മനസ്സിലാകണത് ഇത് പുതിയ പിളക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇത് പുതിയ പെണ്ണിന് പോകാനുള്ള വണ്ടിയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഉപ്പമാരെ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ പഴയ കാലത്ത് കണ്ണവത്തൊരു കല്യാണം നടന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് കല്യ കല്യാണം നടന്നാൽ കണ്ണവത്ത് കണ്ണവത്തൊരു കല്യാണം നടന്ന പുതിയ പിളക്ക് പോകാൻ എന്തൊരു മാന്യമായ വണ്ടിയാണ് പുതിയ പെണ്ണിന് പോകാൻ എന്തൊരു മാന്യമായ വണ്ടിയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് പക്ഷേ മുഴുവനും ചലികളെ കൊണ്ട് പോരണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചലികളെ കൊണ്ട് പോരട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ നേരെ പിന്നിൽ എഴുതി വിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് മാരീഡ് തങ്ങളെ പ്രയസിക്കലല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തുകയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നീ അള്ളാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങള് പൂർണമായും പാലിക്കണോ എത്ര പേക്കൂത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ നടക്കണത് എത്ര പേക്കൂത്ത് ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം നടന്നു എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം നടന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം നടന്നു ആ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി അതാ എന്റെ പുതിയ അളിയൻ അതായത് പെങ്ങളെ പുതിയ ഭർത്താവ് അന്ന് വൈകിട്ട് രാത്രി വീട്ടിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ണൂർ ലഗനുണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് രാത്രി പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി വരും ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം പുതിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ
കഴിഞ്ഞില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ലേ സുഭാഷ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചില മനുഷ്യന്മാർ ഒന്നിനും നിൽക്കൂല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നു എന്താ കാരണം അത് ഞാന് അങ്ങനെ ആഡംബര ജീവിതം ഒന്നും ഇല്ല ആഡംബര ജീവിതം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവൻ ലോക പിശുക്കനാ അതാണ് കാരണം ആഡംബര ജീവിതം എന്താ ആഡംബര ജീവിതം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഒരു പോക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അത് സ്വാഭാവിക അല്ലെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പുതിയാപ്പളന്റെ ഒരു വീട് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളതാ പക്ഷെ ചില മാന്യന്മാരുണ്ട് ഒരു ബാക്കി മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ല വേറെ ഒന്നിനും വിരോധമില്ല കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു സൽക്കാരം കൊടുക്കുന്നതിന് മാത്രം അതിന് ഞാൻ ഇസ്രാഫ് ചെയ്യൂല ഓ വലിയ ഒരാളാ ഇസ്രാഫല്ല ഇവൻ അണ്ട വഹയിൽ നിന്ന് കുറപ്പെട്ട് എന്ന് പറയും എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പറയാം കുറപ്പെട്ട് എന്ന് പറയും ബാംഗ്ലൂർകാർക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക പിശുക്കന സറൗൽ ബുഹല എഴുതാൻ പറ്റിയ ആളെന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതേ സമയത്ത് ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പുതിയാപ്പള പുതിയാപ്പളന്റെ വീട്ടിലും പോയി ഉദാഹരണം പറയാ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണ് കല്യാണം നടന്നത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് കല്യാണം നടന്നത് എന്നാൽ അന്ന് പുതിയാപ്പള അവിടെ നിന്ന് നിക്കാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയാപ്പളന്റെ വീട്ടിക്ക് പോയി പോയി പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലും പോയി ഇനി ആദ്യത്തെ രാത്രി പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ വരികയാണ് പുതിയാപ്പള ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം എവിടെ താമസം പുതിയാപ്പളന്റെ വീട്ടിലാണോ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാണോ ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു വലിയ മടി അങ്ങനെ ഇല്ല വേറെ സ്ഥലത്ത രണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു സലാമത്താകട്ടെ ആ അത് നല്ല നല്ലൊരു ഭാഗ്യാണ് രണ്ടും ഉണ്ട ഈ ഭാഗ്യം നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലട്ടോ അത് ഇവിടെ അള്ളാഹ് ആ ഭാഗ്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെയുണ്ട് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യം പോകും പക്ഷെ ആ പോകുന്നത് എപ്പോഴോ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം അതിന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയും താള എന്ന് പറയും പേരാടാ താള രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം പോകല് പക്ഷെ ഈ വിളിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദ് എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ രാത്രി എന്റെ അളിയൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ രാത്രി മൂന്ന് രാത്രി മൂന്ന് മണി കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അളി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അളി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ജേർണി മാത്രമാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ അളിയന് അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ വടി ദൂരമുള്ള എന്റെ വീട്ടിലെങ്ങെത്തുമ്പോ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് അവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തടാ വണ്ടിക്ക് വല്ല അബദ്ധം പറ്റിയോ വണ്ടിക്ക് വല്ല അപകടവും പറ്റിയോ അപ്പഴാ പറയണത് അല്ല അല്ല കൂടെ വന്ന ചങ്ങാതിമാര് അളിയനെ അങ്ങ് പൊക്കിക്കളഞ്ഞതാ കൂടെ വന്ന ചങ്ങാതിമാര് കൂടെ വന്ന ചങ്ങാതിമാര് അളിയനെ അങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയതാ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതാ സുബാനുള്ള അളിയന്റെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അളിയനെ കൊണ്ട് വാങ്ങേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ വന്നെത്തി നോക്കുമ്പോ രാത്രി മൂന്ന് മണിയാണ് എന്റെ ഈമാനുള്ള കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ഹബിബാട് തങ്ങളുടെ പിന്നിലണി നിരന്ന് സ്വഹാബത്തിന്റെ പിന്നിലണി നിരന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള കൊച്ചനുജന്മാരെ ചേട്ടന്മാരെ പറയട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിക്കൂടാ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടുകൂടാ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ അള്ളാനെ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണോ ഈ ജാതി പേക്കൂത്തുകളൊന്നും കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തൂല ഞാൻ വേറെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടു എങ്ങനെയാ കണ്ടതെന്നറിയോ ഈ പുതിയാപ്പളന്റെ കൂടെ വന്ന ചെക്കന്മാർ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയാ എന്റെ എന്റെ അപ്പുറം മാന്യമായ ഭാഷ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ പുതിയാപ്പളന്റെ കൂടെ വന്ന ചെക്കന്മാർ നേരെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നേരെ പോയത് അടുക്കളയിലേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റോ അടുക്കളയിൽ പോകാൻ പറ്റോ എടോ ചെറുപ്പക്കാരാ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ
ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് വീടുണ്ടോ ഇടത് ഭാഗത്ത് വീടുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ കാരണം ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്യ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്യ സഹോദരിമാരുണ്ടാകും നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അവരെ നോക്കിപ്പോകും അത് പാടില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെങ്ങനെയടാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ പുതിയ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ പുതിയ ആപ്പിളന്റെ കൂടെ അവന്റെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ നേരെ നീ അടുക്കളയിലെത്തലെങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ഈ ചെക്കന്മാരെ ചെയ്തെന്നറിയോ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു ചാക്ക് നിറയെ അറിയെടുത്തു ആ അറിയെടുത്തിട്ട് അടുക്കളയിൽ അങ്ങ് വിതരി ഡൈനിങ് ഹാളിൽ അങ്ങ് വിതരി എൻട്രൻസ് ഹാളിൽ അങ്ങ് വിതരി അത് മാത്രമല്ല നേരെ ബാത്റൂമിൽ അങ്ങ് പോയി നേരെ വാഷ്റൂമിൽ അങ്ങ് പോയി ആ ബാത്റൂമിൽ വരെ ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള ആഹാരമല്ലയോ അറിയുന്നത് ആ അറിയെ ബാത്റൂമിൽ വരെ നജസുള്ള സ്ഥലത്ത് വരെ ഈ ചെക്കന്മാർ അതങ്ങ് വിതറിയതാണ് ഇന്നാലില്ല ആരാ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാ ഇതിനാരാ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മഹല്ല് നേതൃത്വമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വേദന വരുന്ന മുസ്ലിം ഭരിക്കുന്ന മഹല്ലുകാരാണ് ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയാണ് അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട നിയമം വരെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അരിയെന്ന ആഹാര വസ്തു കൊണ്ടുപോയി ടോയ്ലറ്റിൽ വിതറിയല്ലോ ക്ലോസറ്റിൽ വിതറിയല്ലോ വിസർജിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടല്ലോ അത്തരക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ മോനെ നീ ഈ തെറ്റ് നിർത്തൽ ചെയ്യണേ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പേക്കൂത്തുകളെ കൂടെ പോകരുത് എന്തേ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരെ പാലിക്കേ നിയമം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഹബീബായ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ വസ്തുവിനെ എത്ര കണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർന്നാൽ ഉമ്മമാരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള സ്വശൈലി വേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ വിരളുകൾ ആ വിരളുകൾ വായയിലിട്ട് ഈമ്പി എടുക്കാറുണ്ട് ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കി വിരളുകളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകും ഏതിലാണ് ബറക്കത്തുണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ വയ്യല്ലോ അതുകൊണ്ട് അബിബായ തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ കൈ വിരളിനെ വായയിലങ്ങിട്ട് ഈമ്പി എടുക്കാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് അവിടെ പറയാണ് ഭക്ഷണ വസ്തുവിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട രൂപം ഒരാൾ ഒരു തളികയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒരാൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും അങ്ങ് തുടച്ച നക്കി ആ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിവാക്കരുത് കഴിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ ബാക്കി പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിവാക്കരുത് പിന്നെന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും അങ്ങ് തുടച്ചങ്ങനേക്ക് എന്നിട്ടത് ആ നക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും അതിൽ ബാക്കി വെക്കാതെ അതിലുള്ളത് മുഴുവനും അങ്ങ് തുടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നക്കിയെടുത്താൽ ആ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസ് ഇബിനു മാജ റതിയല്ലാഹു അന്നു അവിടുത്തെ സുനനു ഇബിനു മാജയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരൽപം ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഓ മനുഷ്യ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിക്കുമ്പോ നിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരൽപം താഴോട്ട് വീണാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നല്ലല്ലോ ഉമ്മമാരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അംശമുണ്ടല്ലോ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തളികയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ വിഷയ അത് പ്രശ്നമല്ല താഴെ വീണത് എങ്ങനെയാ എടുത്ത് കഴിക്ക താഴെ നിലത്ത് വീണത് എങ്ങനെ അടുത്ത് ടേബിളിൽ വീണത് എങ്ങനെ അടുത്ത് കഴിയാം ഓ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമായി പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കാരണവന്മാരുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ സമയത്ത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വല്ലതും താഴോട്ട് വീണാൽ ോട്ട് വീണ ഭക്ഷണം അതങ്ങെടുത്തിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ അത്തരക്കാരൻ അമിനമിനൽ ഫക്കുരി അവന് ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഫക്കർ ഉണ്ടാവൂല ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാവൂല ിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണ ഭക്ഷണം അതങ്ങനെ നെവർ മൈൻഡ് ആയി കാണാതെ അതങ്ങെടുത്തിട്ട് നീ കഴിച്ചാൽ ഹബീബാഴ തങ്ങളാ പറയണത് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകൂല രണ്ടാമതായി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അവന് വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗമുണ്ടാവൂല പിന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അവന് കുഷ്ട രോഗമുണ്ടാകൂല അത് മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കള് അവർ മന്ദബുദ്ധികളാകൂല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കള് ആ മക്കള് മന്ദബുദ്ധികളാകൂല എപ്പോ നിലത്ത് വീണ ആഹാര വസ്തു എടുത്ത് കടിച്ചാൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കള് ആ മക്കള് മന്ദബുദ്ധികളാകൂല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ ഭക്ഷണ വസ്തുവിനെ കാണണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ആഹാര വസ്തുവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള അറിയെ കൊണ്ടുപോയ കല്യാണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ക്ലോസറ്റിൽ ഇട്ടുനി മലീമ സമാക്കിയ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാനെ സ്നേഹിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് ചെറിയ മക്കളോട് സ്നേഹം കാണിച്ച് മുതിർന്നവരോട് സ്നേഹം കാണിച്ച് വസിക്കുന്ന നാടിനെ പ്രിയം വെച്ച് ആ നാടിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ നാട്ടുകാരെ പ്രിയം വെച്ച് സാധാത്തുക്കളെ പ്രിയം വെച്ച് ആലിമീങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും പ്രിയം വെച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പ്രിയം വെച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പ്രിയം വെച്ച് മഹല് നേതൃത്വം അണികളെ പ്രിയം വെച്ച് അണികൾ മഹല് നേതൃത്വത്തെ പ്രിയം വെച്ച് ഉസ്താദ് നാട്ടുകാരെ പ്രിയം വെച്ച് നാട്ടുകാരെ ഉസ്താദിനെ പ്രിയം വെച്ച് ആ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം അങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വന്നോ നമുക്ക് ദ്വാഗ് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ആ കസേരകളൊക്കെ അങ്ങ് ദൂരെ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്ക് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇൻഷാല്ല കൂടുതലൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ മുട്ടുവേദനയുള്ളവരുണ്ടാകും കൈക്കാല വേദനയുള്ളവരുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ സാരല്ല ഇൻഷാല്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരണം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ദ്വാരന്നിട്ട് പോകണം ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാർ അവിടെ എണീക്കണ്ട ഇരുന്നാ മതി ഇൻഷാല്ല ഒറ്റ കാര്യം അവസാനം എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ 
എല്ലാവരെ സ്നേഹിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് എല്ലാ തങ്ങന്മാരെ പ്രിയം വെച്ച് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് ആ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ എല്ലാ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ അള്ളാഹു അവിടത്തെ തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അറുപത് വർഷങ്ങളിലേറെ കർണാടകയുടെ ആദ്യ പ്രദേശമായ ഉള്ളാളത്ത് വന്ന് അറുപത് വർഷങ്ങളിലേറെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹ് കരുതിയിട്ട് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ സമർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമാ അവരുടെ ദറജ അല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ാജുല്ലുലമാനെ ബഹുമാനിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങള് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനവരുകളെ ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ തങ്ങന്മാരെ ആദരിക്കണം പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങള് ഒരുപാട് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അതുപോലെ താജുല്ലുലമയും ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാനാണ് അവരെ എല്ലാവരെ ബഹുമാനിച്ച് ഷംസുൽ ഉലമായി കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിക്ക കട്ടെ വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അവിടുന്ന് ഒരു കടയിൽ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ പോയി മത്സ്യത്തിന് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ മത്സ്യ തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു പത്ത് ഒരു രൂപക്ക് ഒരു രൂപക്ക് പത്ത് മത്സ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹക്കീന കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് ഒരു രൂപ കൊടുത്ത് പത്ത് മത്സ്യം അങ്ങെടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പൊതിയങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മത്സ്യമാണുള്ളത് ഭാര്യ ചോദിച്ചു എത്ര രൂപക്കാണിത് അപ്പ പറഞ്ഞു ഒരു രൂപക്ക് പത്ത് മത്സ്യമാണ് ഭാര്യ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മത്സ്യമാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യൂ നാമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് അതേ പൊതിയിൽ അങ്ങ് വെച്ചോ ആ പൊതിയും അങ്ങെടുത്ത് നേരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ അടുത്തു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു രൂപക്ക് പത്ത് മത്സ്യം എന്നാണല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നത് പന്ത്രണ്ട് മത്സ്യമാണ് ഞാൻ തന്ന പൈസയെക്കാളും രണ്ട് മത്സ്യം കൂടുതലാണ് അത് നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അത് തിരിച്ച് തരാനുള്ളതല്ല അവിടത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് അവിടത്തോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്ര തന്നതാണ് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നതാണ് അബദ്ധത്തിൽ തന്നതല്ല കണ്ടില്ലേ ഒരു രണ്ട് മത്സ്യം പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുത്ത സംഖ്യയേക്കാളും കൂടുതൽ പൊതിയിലങ്ങ് വന്നപ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയി ഒരുപാട് നടന്നു പോയ റൈസുൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആവേശമായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീകമായ ഒരുപാട് പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ച ആയിരത്തിലേറെ അനാഥ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയ എവിടെ ആര് മരണപ്പെട്ടാലും അതിനെ തുടർന്ന് മക്കൾ അനാഥരായാൽ ആ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോ അവരെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ധൈര്യത്ത് 
ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുമുണ്ട് ബിഹാരിലുമുണ്ട് ഗുജറാത്തിലുമുണ്ട് ബോംബെയിലുമുണ്ട് ജമ്മുവിലുമുണ്ട് കശ്മീരിലുമുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ട് ഒട്ടനവധി നിരവധി പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ അതേ വെള്ളം കുടിക്കാനായി കിണർ കുടിച്ച ഏക വ്യക്തി എന്ന് ബി ബി സി ചാനല് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏകദേശം എൺപത് വയസ്സിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുരുചുരുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അഭിമാന തേജസായ അഭിമാന സ്രോതസായ ആദരണീയരായ അള്ളാഹു അവിടത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ ആ എല്ലാ മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് എല്ലാവരെ ആദരിച്ച് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കല ആക്കാതെ സമയത്തെ തൊട്ട് പിന്തിപ്പിക്കാതെ കള്ളു കുടിക്കാതെ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാകാതെ മ്യൂസിക് പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കാതെ അതേ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ സ്വീകരിച്ച് ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ സ്വീകരിച്ച് ചാറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ അതേ ിത്തിനെ ചെയ്യാതെ ഫസാദ് ചെയ്യാതെ നാടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നാട്ടുകാർക്ക് നന്മ വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷണമുണ്ടാകണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരോടും ഐക്യത്തോടെ നല്ല ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് മരണമെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല സാധുവായ ഞാനതാ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പോയി ഞാനങ്ങ് ട്രെയിൻ കയറുകയാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ മൊബൈലിൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ എ സി കോച്ചിൽ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ എ സി സീറ്റിൽ ഈ നൗഫല അവിടെ ഇരിക്കുമോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല നാളെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം എന്നെഴുതിയെടുത്ത് പാവപ്പെട്ട എന്റെ പേര് കാണുന്നുണ്ട് ആ വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എളിയവനായ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ അതല്ല എനിക്ക് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമോ പറയാനാകില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എന്റെ ജില്ലയിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഘടനാ മീറ്റിംഗിന് വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് തീയതി നിശ്ചയിച്ചതാണ് അവിടെ എത്തുമോ എനിക്കറിയില്ല നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ ഖത്തറുകാർക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലാണ് അവർ ഞാൻ എവിടെ എത്തുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ഒമാനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മീലാദ് പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെ എത്തിച്ചേരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതേ ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി അബുദാബിയിൽ വാലേറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിസ എടുക്കുമ്പോ ആ വിസയുമായി ഞാനതാ വിദേശത്ത് പോയി വല പറയാനുണ്ടാകുമോ എനിക്കുറപ്പില്ല 
എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സർവത്തോ നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് വാരിസ് സഖാഫി മരണപ്പെട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരം പുത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ദ്വാഗ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയതേ ഉള്ളു പരിപാടി സമാപിച്ചിട്ടില്ല ആ പരിപാടി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവരം കിട്ടി ഇവിടെ ദ്വാഗ ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയ അലി ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു സമസ്ത കേന്ദ്ര മുസാവര അംഗമാണ് അതോടൊപ്പം പാലക്കാട് ജില്ലാ കാവിയാണ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് യാത്ര പറഞ്ഞു ഓ സ്നേഹലോക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള് സാധുവായ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട അതേ കോളയാടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴി കോലയാട് നാട്ടുകാരനായ ഇതേ കണ്ണവത്ത് നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച മുഹമ്മദ് അലി എന്നവരെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സ്നേഹലോക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു അഡ്മിൻ ആയിരുന്നു ആ മുഹമ്മദ് അലി ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്നോളം വരുന്ന മക്കളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചത് അള്ളോ മക്കൾ അനാഥരായില്ലേ ഭാര്യ വിധവയായില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ചെലവഴിച്ച് സമ്പത്ത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ചെലവഴിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമേ ചെറുപ്പക്കാരെ മിസ് അബുബനുമായി രഥങ്ങൾ പ്രഗൽഭരായ സ്വാഭിയാണ് വലിയ കോടീശ്വരനാണ് വലിയ പണക്കാരനാണ് പക്ഷേ അല്ല കൊടുത്ത മുഴുവൻ സമ്പത്ത് അതാ അങ്ങ് കൊടുത്തു ഹബിബായ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു ആ ദീനിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചിട്ട് അവസാന ായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരികളെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫം തുണി അതേ ഒന്ന് പൊതിയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പോ മഹാനവരികളുടെ മയ്യത്ത് മൂടാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ തുണി കഷ്ണമേ ഉള്ളൂ വലിയ കോടീശ്വരനായ മഹാനായിരുന്നു പക്ഷേ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന് മൂടാൻ ഒരു ചെറിയ തുണി കഷ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തലഭാഗം മറച്ചാൽ കാൽഭാഗം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാൽഭാഗം മറച്ചാലോ തലഭാഗം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം ഒരു ഭാഗം മറച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ശിഷ്യനല്ലേ സ്വഹാബിയല്ലേ വലിയ പണക്കാരനല്ലേ അവസാനം മറ്റേ ഭാഗത്ത് പുല്ല് കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചു എന്തേ കാരണം ഇത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ട് ഇത്ര വലിയ പണക്കാരനായിട്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശരീരം പൊതിയാൻ പറ്റിയ പൂർണമായ ഒരു വസ്ത്രം കിട്ടാഞ്ഞത് എല്ലാ സമ്പത്തും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നൊരൽപ്പം വീതം കൊടുത്ത് അതേ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ച് നല്ല ജീവിതം നയിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പൊട്ടുമാറുച്ചത്തില് പറയൂ മുഹമ്മദ് زمینو زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے 
I love the trees of Madina. I love the land of Madina. I love the soil of Madina. I love the sandal of Madina. Madina mera dil, Madina mera jaan, mera dil tadap raha hai. Kaifa makki ata mujko kar de m Khuda mangta hai dua me Madina chala. Musko raha lagi dil ko har ek li. Jo mata jo mata jo Madina chala. हबीबा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगले वोर नौकंग कंडे पुंजीरियोडे नेतितड़म वीरक नरोबतील मरिकना में ना नल्लनी अतील लादे ये सदा सिलन पोगेर दे या अल्लाह या रहमान या रहीम या मलिक या خدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز جنگل کا مرنم ترنے اللہ آ مرنم ملگنے اللہ نیٹی تڑم ویر تو انڈ میری کارنی باگی اندرنے اللہ پڑ چربے کرنی میری کارن کنیل لند کنی ریٹ چھ میری کار نی باگی اندرنے اللہ Allah be, cundi luar dan nora bandar tu, cundi luar, cundi ni bagat tu kuat, belum mande orang ini tu meri kena, ah daur bahagia, nyangal ko, nama mahi bandar pertabar ko, nalgal le rahman. Abi bahaya tenggal kan tu meri kan, ni bahagia nalgal le rahman. Ii sada silin de perinya bogumbo, nall niatil, abi bahaya tenggal kan tu telan. Allah Darul Khair ini dapat dari nak kegayaan. Adi ni memang dia ambat ini air tanah orang yang sahut dengan. Rogan guna praja sama ni bawa ikut nuh yang tu barang. Allahu be. Ii mukmin ini kalau amin dia barang kata orang ni ada hati ni syifat nalgane Allah. Afiat nalgane Allah. Kamila ya syifat nalgane Allah. Yang tu rogan mana ni gilum? Ni praja seperti telle rohman. Aswadakatu raddul balada Saruma balada gala tattun nadana swadakhayan Ninda habibu muhammadu rasulullahi Ni shifaya kane Allah Agena beri bad rogi galu ni shifaya kane Allah Nya ni ngot beri na sami itu namada umar inde Pinna asraf kan de Jaihtan de Moshan Bari ya pida bendu maranyu Virkka thagarari lai Vesamati ilan naranyu Nyaana dehe te kandit taani ngot Vanna di Allah huwe ni afiyat nal gane Allah Ni afiyat nal gane Allah Angin orang beribadat perundut inilah, nama kita Karnataka le, nama kita Darussalam, Sunder Sikkan, ayat mana, Malappuram jilid le, Kodi ni ilul lah, pinnya Shamsuddin, yang dulu sahodar na dehem Chennai ilah ulah tu, adehem baru ni ente jeshtan kiri ni failu raya, besam ti ranu sahda tu agi cikiram, Allah be kamil ayat shifan al kane Allah, ini sahdas sila rogi gila, yar el lah mundo, nama kita biid gila yar el lah mundo kamil ayat shifan al kane Allah, sahodar el mari. Namu kau rumah tu solat tu jeli itu doain cahit itu piriyan. Namu das nehel oga mana ini mahataya, sambrambam, alhidaya. Ini ini ni lah, heli ya padhdi galun. Nyani beru orang sengkara galun orang jodih cuh. Ini beribadi sengkari pikkan na dinda pinni le. Pradaan pertel eksyam, nanti gara arke ilmu beri pikkala. Ailo re samshoi illa. Jenengal kubagari pikkan na ilmu baranya orang kala. Yendengilu baranya betul le. Stri gal kubagari pikkan na gara baranya orang kala. Pinni denda ana, velat, jiwa karunnya, pramartan umai bandar pata velat agro hondo. Yendu cody cepo paranyo, pav pata ustadu mahare teranyo bodi c. Peribad prayaasanggalan bawik kena ustadu mahar undu. Peribad prayaasanggalan bawik kena ustadu mahar. Ha ustadu mahar, vidil lah tabar undu. Vivaha praya metiye pernmakar ulah ustadu mahar undu, kati cai kan wadi illa. Aduh boleh tak ni? Apa ni? Engkau cuci kum ustadu mar ulah deh seri. Anggernya pun, amarud kita tuju ilah ustad. Hendau. Enna ustadu mar ilu rip. Kedi ni failu rai. Kedat tak tiru lah ustadu mar undi. Heart attack, wonni leher, tamana sambabi cik. Kedat tak tiru lah berundi. Praya saman babi kuno berundi. Cancer beri cik ustadu mar undi. Abah esradikkan, jenengal illa, adi poiye naga am badi illa. Adi nisne halogati nih peribadi illa, nih bela dung kitiyal. Anggane ulur ustadi nih teranjur beri cik. Ayah ala sandoshipikuga yadna mata, elekshiam undi. Urigari mene korupan. 
ഞാൻ ഈ സദസ്സിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ പോവാ പക്ഷെ എത്ര ആകും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പുറം ഉമ്മമാരുണ്ട് എത്ര തരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കല്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ തരുന്നത് എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട രോഗിയായ ഉസ്താദിന് ഞാൻ ഇതാ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റെടുക്കാം ഞാനൊരു മൂവായിരം രൂപ ഞാനൊരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞാനൊരു നൂറ് രൂപ എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പ തരണമെന്നില്ല ഏറ്റങ്ങ് ഇൻഷാള്ള ഭംഗിയാക്കി തന്നാൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ രോഗശമനത്തിന് പൈസ കൊടുത്തതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിനക്കല്ല ക്യാൻസർ തരൂല നിനക്കല്ല ആർട്ട് അറ്റാക്ക് തരൂല നിന്റെ കിഡിനിക്ക് ഒരു തകരാറും വരുത്തൂല എന്റെ അറിവിലുണ്ട് ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ ആ പണക്കാരൻ അള്ളാഹു താല വലിയ രോഗം കൊടുത്തു ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ഭാഗത്താ കർണാടകയിൽ വലിയ രോഗം കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാള് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അയാളെ കൈവിട്ടു അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ടാലും ബലാടികളെ തട്ടുന്നൊരു സ്വതക്കയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് എന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ നാട്ടുകാരെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ട ഒരു രോഗിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ രോഗിക്ക് എത്രയാണ് മരുന്ന് വേണ്ടത് ചികിത്സക്ക് പൈസ വേണ്ടത് ഞാൻ തരാ ഇയാള് ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് പക്ഷെ അയാൾ നേർച്ച ചെയ്തു അയാൾ നീയത്ത് ചെയ്തു വേറെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ട രോഗിയുടെ ശിഫായിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പൈസ വന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കാം ആ നീയത്ത് കൊണ്ട് നീയത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ട ഇദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി എന്റെ കാരണം വേറെ ഒരു രോഗിയുടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാ അള്ളാഹു താല നമ്മള് അതുപോലെ രോഗികൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചറബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രോഗങ്ങള് തരല്ലേ അള്ളാ ഉള്ള രോഗം നിഷിപ്പയാക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ വേറൊരാളോട് സ്വതക്ക ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയല്ലെങ്കിൽ ഓൻ കൊടുക്കൂല അള്ളക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയാണെങ്കിൽ ഓൻ കൊടുക്കും എന്താ കാരണം അറിയോ ഓൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓന്റെ പരിസരത്ത് ഒന്നിലേറെ പിശാച്ചുക്കൾ വരും വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓനോട് പിശാച്ചുക്കൾ പറയും കൊടുക്കണ്ടടാ 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 കൊടുക്കല്ലടാ അങ്ങനെ പലരും ചോദിക്കടാ കൊടുക്കണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറയും 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 അപ്പൊ ഒരാള് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള പിശാച്ചുക്കളെ കൊന്നിട്ടല്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ സദസ്സിലെ ആ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം നമുക്കൊരു നല്ല സംഖ്യ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ ഒരു നല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ മക്കൾ എനിക്ക് വേണം വേഗ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് പോണം ബിസ്മില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മക്കൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആരാ ആ മുത്താലിം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഹോമനെ അള്ളാഹു തല വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കടലാസ് ഒരു കയ്യിലൊരു കടലാസ് വേണം കയ്യിലൊരു കടലാസ് വേണം ഒരു പേനയും വേണം എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് നേരെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം അള്ളാഹു തല തോഫി വേം പോയാലേ ഉപകാരപ്പെടൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്തിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ പ്രശ്നമല്ല പോകുന്നവരെ പ്രശ്നമായിരിക്കും വേം പോകണം ഉമ്മമാരെ ശരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയാറുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഈ സ്നേഹലോകത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു ആ ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതോ കേരളത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അള്ളോ എവിടുന്നാന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ എവിടുന്നോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു കാമിലായ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹ ലോകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു തങ്ങള് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വരണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കൽ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു തങ്ങളാ എന്റെ കൂടെ മർക്കസിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വരാത്തതാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ ഏകദേശം ആളുകളോട് ചോദിക്കും ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഉമ്മമാരോടെ ചോദിക്കൂ ഒരു മൂന്ന് ഉമ്മമാർ നിങ്ങളെ പ്രയാസമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നല്ല ആഭരണമുണ്ട്
വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകും ആ ഉമ്മാക്ക് ഒരു മകളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെങ്ങള് ഓൾക്കന്നെ വിവാഹ പ്രായത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അനുയോജ്യരായ പുതിയാപ്ലമാരെ ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടണമെന്ന നല്ല നീയത്തിൽ കാരണം എന്തറിയോ മോഹിനിങ്ങൾ ആമീൻ പറയാ ആ ആമീൻ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തട്ടിക്കളയില്ല അപ്പൊ നല്ല നീയത്തിൽ അവിടെ വന്ന മുത്താലിമിന്റെ കയ്യില് ഒരു മൂന്ന് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ കൂടുതൽ വേണമെന്നില്ല കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ട മൂന്ന് ഉമ്മമാർ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ആഭരണമായ ചാൽ ഈ സദസ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടും ഹബീബാലെ തങ്ങളെ കരുതിയിട്ട് അയക്കുക അത് തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ കിട്ടു അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഇൻസാൽ ആദ്യം ആ ഭാഗ്യം ഏത് ഉമ്മാക്കാ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ വെച്ച് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുരാഗ് ചെയ്യും ഇന്ന് വരെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മോമിനിങ്ങൾ ആമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പടച്ചറബേ ആഭരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നീയത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് ആഭരണം കൊടുത്തയക്കുന്ന കണ്ണവത്തുള്ള ദീനി ബോധമുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളോ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റണേ അള്ളാ എല്ലാ ആഫത്തു ബലാടി അടങ്ങേറ് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ പരിപാടി ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് വീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ ഓൺലൈനിലൂടെയും സംഭാവനകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരും ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി മോമിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട പിന്നീട് കൊടുത്താ മതി നല്ലൊരു ബറക്കത്തിന്റെ സംഖ്യയാണ് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ രൂപ ആദ്യമായിട്ട് സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട ഇൻഷാല്ലെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സംഘടകന അള്ളാ പരിസരത്തുള്ള പിശാച്ചുക്കളൊക്കെ തള്ളിയിട്ടിട്ടാ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടനകനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂവാടിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഹാരിസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഞാനിപ്പോ പറയാ കണ്ണൂരുകാരൊക്കെ വലിയ ആവേശക്കാരാ കണ്ണവത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരെന്താ പേര് മറന്നു റിയാസ് അള്ളാ വളരെ എന്റെ അടുത്ത മൊഹിബ പക്ഷെ പേര് മറന്നു പോയി ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കണ്ണില് നൂര് കാത്തിരിപ്പിലാണി പാവ സയ്യദി പടച്ചറബേ ഹാരിസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ റിയാസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രിയങ്കരരായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ എന്ത് പ്രയാസമാണോ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ ഹബീബാല തങ്ങളെ പല തവണങ്ങളിലാടി കാണാൻ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ ആഭരണം ചോദിച്ചപ്പോ പേര് പറഞ്ഞു ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണല്ലേമായിട്ട് കണ്ണവത്ത പരിസരത്ത് സ്നേഹലോക പരിപാടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഈമാനുള്ള ഉമ്മ ഒരു ഈമാനുള്ള സ്ത്രീ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു ആഭരണം കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാതൃകയാക്കണേ അള്ളാ ആ ഉമ്മ കൊടുത്തയച്ചതുപോലെ ഇനി ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടു ഉമ്മമാർക്ക് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ആഭരണം കൊടുക്കാൻ നീ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ ഉമ്മ ഈ ആഭരണം തന്നപ്പോ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അള്ളാക്കറിയാം നീ അവരെ മനസ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ 
പ്രശ്നങ്ങളും പരിസരത്തുള്ള പിശാച്ചുക്കളെ മുഴുവനും അങ്ങ് വീഴ്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് റാബിയ ഉമ്മാന്റെ പിൻഗാമി അല്ലോ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലോ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലോ അതുപോലെ രണ്ടാമത് വേറെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ആഭരണം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കില്ല വാലിന്റെ സഹസ് നിറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കില്ല അവിടുന്ന് കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആഭരണം അല്ലോ നീ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിക്കണേ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ എന്ത് പ്രയാസം ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും <laughs> എന്തൊരു കഷ്ടം പക്ഷെ നേരത്തെ തലയിൽ ടൗവലില്ല ഇപ്പൊ ടൗവലിട്ടപ്പോ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അഹമ്മദില്ല നല്ല വറക്കത്തായ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ആളെ തന്നെ പരിചയം ഇല്ലാതായി പോയി എന്ത് മൊയിലിയാര അത് ശരി കൊണ്ടുപോയി ആക്കേണ്ടതും അയാൾ തന്നെയാണ് അള്ളാ നമ്മുടെ അഷറഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ആളാ മൂന്നാമതായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാണ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലോ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലോ പറഞ്ഞോ അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ റഫീഖ് ഹാജി അല്ലേ ഹാജർ പറഞ്ഞ മൊയിലാർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉസ്താദ്മാരോട് വലിയ സ്നേഹ തങ്ങന്മാരും ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വീട്ടിൽ വരും അല്ലാ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ റഫീഖ് ഹാജി നീ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ മദീനയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നീരം മാരോ കങ്ങളെ മാറാൻ മാങ്കല്യാസ ഫല്യം ദാരിദ്ര്യം കങ്ങൾ വീടാസ്വലാത്തു രോഗങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലോ ശിഫ ചെയ്യണേ അല്ലോ മാംഗല്യ സാഫല്യം നൽകണേ അല്ലോ ദാരിദ്ര്യം കടങ്ങളെ വീട്ടണേ അല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം തരണേ അല്ലോ ബിജാഹി റസൂൽ ും <laughs> ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് പോയി ഉമ്മമാരെ ഒന്നു കൊടുത്തയക്കു രണ്ടു ഉമ്മമാരായിട്ടുള്ളൂ അവസാനം ഒരു ഭാഗ്യവതിയായ ഉമ്മാനം കൂടി കാണണം അള്ളാ സക്കറാത്തിന്റെ നേരത്ത് ലത്തീഫാജിയും ഇതിന് മുമ്പ് ഏറ്റെടുത്ത പുരുഷന്മാര് ചെറുപ്പക്കാര് അതുപോലെ സ്ത്രീകള് എല്ലാവർക്കും ആ സക്കറാത്ത് നേവേളയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിക്കണേ അല്ലോ ഈ മാന തരണെ അല്ലോ തൗപ നൽകണേ അല്ലോ ഇനി ആരാ 
ലൈവിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭയങ്കര ക്ലാസ് റൂം ആണ് അള്ളാഹു താല വലിയ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ ലൈവിൽ നിന്ന് അബു സുഹൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന അബു സുഹൈൽ മറ്റുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഇന്നലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ എല്ലാ ലൈവും കവിച്ചു വെക്കുന്ന ലൈവാണല്ലോ ഇരുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇന്നലെ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ ലൈവിൽ നിന്ന് അബു സുഹൈൽ എന്താണല്ലേ അതുപോലെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമതായി ഒരു സഹോദരി ഒരാഭരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങള് വാല് പറയണ സമയത്ത് ബിലാൽ അലി അള്ളാവിനെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും ദീനിന് തീരാനും കൊണ്ടുവരൂ ബിലാൽ അലി അള്ളാവിന് ഒരു ടൗലും കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ കൊടുത്തയച്ച ആഭരണങ്ങളാ ആ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തയച്ച സഹോദരിമാരെ ഓർമ്മ വരിക അള്ളാഹു അവർക്ക് പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ആരാ നല്ല നീയത്തില് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമുസ്താദ് പിശാച്ചിക്കളെ അങ്ങ് വീഴ്ത്തിയിട്ട് ശൈത്താന്മാരെ ആട്ടിയോടിച്ചിട്ട് ആരാ ഒരാളങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക നല്ല നീയത്തിൽ ആരാ ഒരാള് നല്ല നീയത്തില് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരും ലൈവിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അല്ലെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അള്ളാ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ആ സഹോദരന്മാരെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേ അള്ളാ പുണ്യമതി ഇപ്പ പ്രസന്റ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അല്ലാ ആ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ഒരു സഹോദരി അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവുക അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവുക സ്വർഗവിശാലമാക്കട്ടെ ആ സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾ അള്ളാഹു നല്ല സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കട്ടെ അഷറഫിന്റെ കടയിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരി ഒരാഭരണം ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ അങ്ങനെ പോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ പോട്ടെ നല്ല വഴിക്ക് ചെയ്ത് പോവും കേണായ വഴിക്ക് പോവൂല ഒരു സഹോദരി ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് മൂമിനങ്ങൾ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സഹോദരൻ മക്കളുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാനും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ അവരല്ല പറഞ്ഞത് ആയിരം രൂപ അറിയാലോ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ മക്കളുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഷിഫ ചെയ്യണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിലാണോ 
ദാറുൽ ഖൈറിലേക്ക് ഒരു പതിനാടിരം രൂപ രൂപ ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റട്ടെ എന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിർത്തുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഇനി ആര് അവസാനം സദസ്സിന് ഒരാൾ അറ്റ അവസാനം അൽഹംദുലില്ലാ മാഷാഅല്ലാ എന്താ എന്നൊരു പേര് അബ്ദുല്ലാ ജി കുഞ്ഞ് അബ്ദുല്ലാ ജി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാര്യപ്പെട്ട ആളാ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഈ മഹത്തായ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നീ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലോ വീടില്ലാതും തീരാൻ സന്താന സോ ഭാഗ്യം നേടാൻ എല്ലാ മോറാ ദുകൾ വീടാൻ സയ്യദേ ഖുദ് പിയദേ അസല നമ്മുടെ പരിപാടി എല്ലാം ലൈവില് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം അടുത്തു അവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് ആ മുപ്പതിനായിരം ആളുകളുടെ കാര്യം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് പ്രവാസികളാണ് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളാജി അവസാനായിട്ട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നെ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതിന്റെ പിന്നെ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല ആരാ പറയാ ഒരു സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റട്ടെ ആരാ അവസാനം അത് ഒറ്റ അവസാനാണ് ഒരു മുത്താലിമിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിലേക്ക് റൈസ് ഇല്ലിക്കൽ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു റൈസിന് പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആരാ പറയാ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഗൾഫിലെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടാൻ അല്ലാ എന്ത് തടസ്സമാണെങ്കിലും ആ തടസ്സം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ കുരുക്ക് നീ അഴിക്കണേ അല്ലോ ആ കെട്ട് നീ അഴിക്കണേ അല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് സംഭാവന ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തെ ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരന്റെ കൊടുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനും അത് കേൾക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം എനിക്കറിയൂ നിങ്ങൾ സമ്മതം തരൂല എന്ന് എനിക്കറിയൂ സമയം വൈകി എനിക്കറിയൂ പക്ഷെ ഈ നൃത്തത്തിൽ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊട്ടുന്നു കാരണം എന്താ ചൈത്താന്മാരെ ആരും കൂട്ടുപിടിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പാ ചൈത്താന്മാരെ കൊല്ലന്നെ ചെയ്യും എന്താ ഒരു പേരെന്താ റഷീദ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ബാംഗ്ലൂരാ എല്ലാം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പൈസ തന്നെയാ അള്ളാഹു മർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അബ്ദുൾ റഷീദ് മാഷക്ക് പറഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ കർണാടക വലുതാക്കി അങ്ങനെ തെറ്റി എനിക്ക് കേരളക്കാരോട് വലിയ സ്നേഹ ഞാൻ പഠിച്ചതും ചെറുതും വളർന്നതും ഒക്കെ കേരളത്തിലാ അള്ളാഹുവേ അബ്ദുൾ റഷീദിന് മറക്കത്ത് നൽകണേ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേ ാണ് സമാപനം കസ്തൂരിയാണെന്നാണ് എനിക്കും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ളാജിക്ക് ശേഷം അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ശേഷം അവസാനം ഇനി പിന്നെ അപ്പുറം പോവൂല ഉറപ്പ ആരെ ഏറ്റെടുക്കാ നല്ല നീയത്തില് ബിസ്മില്ല ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഈ സദസ്സിൽ അവസാനമാണ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് മാറ്റിത്തരും ആരായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനാവണമെന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളായ മതി ഇവന് ഇതേതാ 
സ്വീകരിക്കണേ <laughs> 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 ഒരു ഉമ്മായിരം രൂപ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ നീ വിഷയം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇനി ഇനി ഞാൻ സംഭാവന ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സംഖ്യ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി ഉസ്താദ് എന്റെ വകൽ ആയിരം എന്റെ വകൽ അഞ്ഞൂറ് എന്റെ വകൽ ഒരു നൂറ് എന്റെ വകൽ ഒരു മുന്നൂറ് ആരാ പറയാ ഒരായിരം ആരാ പറയാ അത് അഹമ്മദില്ല അങ്ങനെ എന്റെ പേരും വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാ ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം തരട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ലേ നോഫല് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ നോഫല് ആയിരം രൂപ അഹമ്മദുലില്ല അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ മൂന്നാല് നാലാമത്തെ ആരാ ഇൻഷാല്ല ഒരു ആയിരം രൂപ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം ആരാ പറയാ നല്ല നിയത്തിൽ മൂന്ന് പേരായല്ലോ ഒരു രണ്ട് പേര് മതി ഇൻഷാല്ല അഞ്ച് പേര് ഒരു ആയിരം ആരാ പറയാ നാലാമതായി ഇതായ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഇതായ പ്രസിഡന്റ് ആയിരം രൂപ അള്ളോ ദുബൈ മേഖലയിൽ ദുബൈ മേഖലകളൊക്കെ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസം അള്ളാഹുവേ നീ അത് മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ പ്രയാസം മാറ്റണേ അല്ലോ നല്ല ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലോ നേമത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഒരു മുത്താലിമിന്റെ ആവശ്യത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തിരിക്ക നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നാലു പേരായി അഞ്ചാമത്തെ ഒറ്റൊരാൾ അഹമ്മദില്ല ഒരു ഉപ്പ എന്തൊരു കഷ്ടം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൊള്ളുന്ന ഉപ്പാന്ന് പറയാ ഞാൻ ആരെ ഉപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ഇവരെ മാത്രം ഉപ്പാന്ന് പറയാ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോ നല്ല സൽക്കാരം തന്നല്ലേ റമദാനില് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വന്നപ്പോ അള്ളാഹു വറക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സാധിപ്പിക്കട്ടെ അഞ്ചു പേരായി ഒരു അഞ്ചു പേര് ആറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻഷാല്ല ഒരു അഞ്ചു പേര് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആരെ ഏറ്റെടുക്കാം നല്ല നീയത്തിൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ തരാ ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തരണ്ട പിന്നെ കൊടുത്താ മതി ഒരു അഞ്ചു വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് മതി ആരാ പറയാ ഒരു മൂന്ന് പേര് എന്നിട്ട് പേരിയാ ഒരു മൂന്ന് പേര് ആരാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആരാ പറയാ അങ്ങനെ ശൈത്താന്മാരെല്ലാം പോട്ട് നീ പ്രശ്ന കണ്ട എന്താ പേര് ആസിഫ് അല്ലെ ആ ആസിഫ് ഒരാൾ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ശൈത്താന്മാർക്ക് മുസമിലാരെ ആ രണ്ട് വേറെ വേറെ ആസിഫ് മുസമില് രണ്ടു പേര് അള്ളാഹു വർക്കം നൽകട്ടെ അവസാനം ഒറ്റ ഒരുത്തൻ ആസിഫിന്റെ മുസമിലെ കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് വേറെ ഉണ്ടോ ആ അതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അള്ളാഹു വർക്കം ഷബീർ പിന്നെ ഷബീറിന്റെ കൂടെ കൂടുന്ന വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ അള്ളാഹ് വഴികളൊക്കെ തരും നാലാമത്തെ അഹമ്മദില്ല അതാ അങ്ങനെയാണ് ദൂരെ നിന്നാൽ എന്റെ എല്ലാരും ഫ്രണ്ടാ അങ്ങനെയാണ് എന്താ നൗഷാദ് നൗഷാദ് നാലാമത്തത് നാല് എന്നത് ഇരട്ടയാണല്ലേ നമുക്ക് ഒറ്റയാ വേണ്ടത് അഞ്ച് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് കുറെ വിഷമായി ഇയാൾ മൂന്ന് കൈ പൊക്കി എന്നാ മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് തരുന്ന എന്താ പേരെന്താ ഷമീർ സുഹൈൽ അഞ്ചാമതായി അഞ്ഞൂറ് അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു ഒരു നൂറ് രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ഒരു അഞ്ചു പേര് ആരാണല്ലേ അവസാനം പിന്നെ നൂറിന്റെ താഴെ പിന്നെ സംഖ്യ ഇല്ലല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഒരു നൂറ് രൂപ അഹമ്മദില്ല അതാ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ വർക്കത്ത് കിട്ടണ്ടേ ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു നൂറ് രൂപ അറിഞ്ഞല്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു സന്തോഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇൻഷാല്ല ആരാ പറയാ അഹമ്മദില്ല ഇവര് രണ്ടാമത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു നൂറ് എത്രയാ റീചാർജ് ചെയ്യണത് എത്രയാ ഡാറ്റക്ക് വേണ്ടി പൈസ ഇടുന്നത് അഹമ്മദില്ല അതാ അതാ അവിടെ ഒരു നൂറ് രൂപ പേരെന്താ മമ്മദ് ക നൂറ് രൂപ ആ അഹമ്മദില്ല ഇവരെ പേരെന്തായിരുന്നു ആയിരം നൂറല്ലേ ഈ ഒന്നിന്റെ മാന മനസ്സിലാകാൻ വലിയ പ്രയാസ ചില ആളുകൾ കൈപൊക്കുമ്പോ ഒരു കോടി എന്നാ പറയാ ചില ആളുകളെ പറയുമ്പോ ഒരു ലക്ഷം എന്നാ ചില ആള് പറയുമ്പോ ഒരു ആയിരം രൂപ എന്നാ ചില ആര് പറയുമ്പോ നൂറ് രൂപ എന്നാ ചിലർ പറയുമ്പോ ഒരു രൂപ എന്നാ ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയും ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹ് അവർക്ക് എന്താ പേരെന്താന്ന് പറയാ അഷഫ
ഒരു നൂറ് കൊടുത്തു അള്ളാ പ്രയാസമുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം ഒരു നൂറ് രൂപ ഇവിടെ കൊടുത്തയച്ചു അള്ളാഹുവേ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദാവൂദ് എന്നൊരു സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ ദാവൂദ് നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ ഇനി ഇൻഷാന്നിട്ട് പിരിയ അല്ലെ ഇൻഷാല്ല കൊറേ പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ടേ ഇനിയും കൊറേ തരാൻ പറ്റിയവരുണ്ട് ബാബറിന് ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങാ നാളെ തന്നാ മതി ഇൻഷാല്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദ്വാഴ്ച ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കട്ടെ ഹലൈക്കയാസ്വലാമു സമാപനാണ് നാളത്തെ ഭക്ഷണവും ആഹാര വസ്തുക്കളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് നാളെയാണ് നമ്മുടെ സമാപനം അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ആഹാരം കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വനിതാ ക്ലാസ്സിലെ സഹോദരികൾ നാളത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അല്ലെ ഇറച്ചി ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് അള്ളാ നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ള ആ സഹോദരിമാർക്ക് ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ പ്രസവം അടുത്തു അന്ന് ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോ അവിടെയും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ മോളതായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് മകന്റെ ഭാര്യ അന്ന് ഞാൻ വിളമ്പത്ത് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മകളായിരുന്നു അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയാണ് അല്ലെ ഉസ്താദിന്റെ നമ്മളെ ഫിറോസ് ആദി ഉസ്താദിന്റെ വനിതാ ക്ലാസ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം പത്ത് സഹോദരിമാർ നൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ ഒരു സഹോദരി ഒരു അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവേ ആ കുട്ടികളാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹുവേ നീ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ നല്ല സന്താന ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകന് വേണ്ടി ഒരു മുത്തല്ലിമിന്റെ രണ്ടായിരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അള്ളോ ആൽമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ആൽമിന്റെ പ്രകാശം ഹാജിഖാന്റെ മകന്റെ കബറിലെത്തിക്കണേ അള്ളോ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കണേ അള്ളോ ഉപ്പ വന്നിട്ട് സാധുവായ എന്നോട് ഈ സംഭാവന ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കബറിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ കണ്ടിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആ മകനെയും ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മെയും നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ നേതാക്കൾ അനുയാടികൾ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കണേ അല്ലോ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അഹമ്മദ് യുവാഫി നഅമഹു വയുകാഫി ഉമസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലി മുബാരിക് അലാ റസൂലിക വ ഹബീബ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أرحم الراحمين يا رب سادو كلا يا نانيني كامبرن با يلا مومنين غلدو تيك بندت كريبين دا پرماما دي سمسارن گئتو سمبابن غلدت دو نيه قبولا كني الله برياسن غلماتني الله سندوش نلغني الله قدش مسادي پکني الله بدري غلد كابل نلغني الله كچه ودد تل بر ത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ജോലിയിൽ മറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ അനുയോജ്യ ഇണകളെ വിധിക്കണേ അള്ളാ 
വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളോ കടങ്ങളെ വീട്ടണേ അള്ളോ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അള്ളോ മാരകമാട് രോഗങ്ങളെ തരല്ലേ അള്ളോ ബിസിനസ്സിൽ മറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളോ ജോലിയിൽ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളോ വീടുകളിൽ മറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളോ മക്കളിൽ മറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളോ അള്ളോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അള്ളോ ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അള്ളോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അള്ളോ ഫലീഹത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളോ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അള്ളോ പടച്ചുറപ്പേ ഉമ്മമാരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളോ ഉമ്മമാർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളോ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹാടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവിടെ സംഭാവന പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഏറ്റെടുത്തവരെ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലോ അവരെ എല്ലാ കാര്യം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ അവർ ഏറ്റെടുക്കണ സമയത്ത് ചിലപ്പോ പ്രയാസം കൊണ്ടായിരിക്കോ അവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ച മോഹിനിയങ്ങളുണ്ട് അവർ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവരാണ് അവരെയും നീ മുടക്കല്ലേ അല്ലോ അവർക്ക് നീ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലോ നമ്മുടെ മഹൽ നേതൃത്വമാണ് പ്രസിഡന്റുമാർ ട്രഷറർമാർ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇതായയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവികൾ അതുപോലെ സംഘടനാ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും വേദിയിലുണ്ട് സദസ്സിലുണ്ട് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഹജ്ജുമുറയും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും പൊന്നാര ഹബീബ് തങ്ങളെ നീ കാണിക്കണേ അല്ലോ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലീകളാക്കണേ അല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെ തെമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഒളിച്ചോടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ അല്ലാ മദ്യപാനികളാക്കല്ലേ അല്ലോ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ ചീട്ടുകളിക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലോ ഗൂണ്ടാസത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലോ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാക്കല്ലേ അല്ലോ തെമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ലോ വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലേ അല്ലോ മന്ദബുദ്ധികളാക്കല്ലേ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ പ്രസവം അടുത്തവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ അല്ലോ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് പടച്ചുറപ്പേ നീ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല ായ സമയത്ത് നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിക്കണേ അല്ലോ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തഹയാത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണ് മയ്യത്ത് മുഴുവനും വിവർണമാകുന്ന രീതിയിൽ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ ിൽ പെട്ട് വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വാഹനത്തിന്റെ പാർട്സുകൾ കീറി മുറിക്കാതെ മയ്യത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടാക്കല്ലേ അല്ലോ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനായി മോർച്ചറിയിൽ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലോ എന്ന കെലിമുത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഈ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെ വലിയ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ നീ ഞങ്ങളെ ദർശനം സ്ഥാപനത്തിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളെ വലിയ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ നമ്മുടെ ഖബൂൾ ചെയ്യണേ അല്ലോ ജമായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നീ അവരെ എല്ലാ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് لاغي رب العالمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الا رد دعاء كنت وسيت جد نتنو السلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله നാളെയാണ് നമ്മുടെ സമാപനം